அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் பாக்குறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு கொஞ்சம் பதட்டமா வேற இருக்கு ஆஹ் ஏன்னா நமக்கு இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டங்கள்ல லைவ்லிஹுட பத்தி வந்து பேசுறதுக்கு வந்து பெரிய அதிகப்படியான ஒரு அனுபவம் அப்படின்றது இல்லைனா கூட நம்ம இந்த ரெண்டு லைவ்லிஹுட் ப்ரோக்ராம் தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராம் அதுல பணி பண் அதுல பணி செய்யறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடைச்சிச்சு நான் பேசுறது ஆடியபிளா இருக்கா பவானி அக்கா அதிகப்படியான <laughs> 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 ஒவ்வொரு ஸ்லைட்ஸ்லயுமே அதுல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய லேர்னிங்ஸ் அப்படின்றத எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்றதான் பாக்குறேன் நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் ஆனா நெக்ஸ்ட் லைட் சோ நமக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து இருக்கு புதுவாழ்வு பேர் அதுல வந்து நமக்கு அதுல ஒரு சேலஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்கும் போது அதுக்கு புதுவாழ்வுன்னு பேர் வருது இமீடியட்டா அடுத்த கவர்மெண்ட் வர்றப்போ அதுக்கு வாழ்ந்து காட்டுவோம் பேர் வருது மறுபடியும் ஒரு ஐந்தாண்டு காலங்கள்ல அந்த ப்ராஜெக்டோட பேர் வந்து வேற கவர்மெண்ட் வர்றப்ப மறுபடியும் மாறுறதுக்கு வருது இதனால உள்ள ப்ராஜெக்ட்ல மேம்போக பெரிய மாற்றம் இல்லைன்னா கூட ஆஹ் கிராமப்புறங்கள்ல இத வந்து நடைமுறைப்படுத்துறப்ப இதை வந்து வாழ்ந்த காட்டுவோம் திட்டமா இல்ல புதுவாழ்வு திட்டமா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு குழப்பம் ஒண்ணு ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது அந்த கவர்மெண்ட் வந்துச்சு அப்ப இந்த திட்டம் இனிமேல் வந்து அடுத்து இருக்காது இல்ல இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு குழப்பம் அதோடதான் வந்து ப்ராஜெக்ட்ல வேலை பாக்குற பணியாளர்களும் பணியாளர்களும் திறந்து இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்த கட்டத்துல கிராமப்புறங்கள்லயும் அந்த செயல்பாடுகள்லயும் அந்த பிரச்சனை வந்து தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருந்துச்சு இந்த டிரான்ஸ்போர்மேஷன் அப்படின்ற ப்ராஜெக்ட ஏறக்குறைய நம்ம எப்படி பாக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புதுவாழ்வு திட்டத்தோடைய அடுத்த கட்ட வெளிப்பாடா தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் புதுவாழ்வு ஒரு அளவுக்கு பேஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அந்த கண்ணோட்டம் அந்த எண்ணத்துல தான் இந்த ப்ராஜெக்ட வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்கள்ல நமக்கு இது தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அது இருபத்தி ஆறு மாவட்டங்கள்ல இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு புதுவாழ் திட்டம் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ப்ராஜெக்ட் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்கள்ல செயல்படுத்தப்பட்டுச்சு மொத்தம் இருக்கக்கூடிய முன்னூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு பிளாக்ல நூத்தி இருபது பிளாக்ல புதுவாழ்வு திட்டமும் அதே மாதிரி நூத்தி இருபது பிளாக்ல வந்து டிஎன்ஆர் செயல்படுத்தப்பட்டுச்சு இதுல என்ன ஒரு சிக்கல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடித்தளமான விஷயங்களை வந்து பாவர்ட்டி வறுமையில இருந்து வெளியில கொண்டு வரதுக்கான செயல்பாடுகளை ஆரம்ப கட்ட நிலைமையில இந்த புதுவாழ் திட்டம் செஞ்சிட்டாங்க அதனால அடுத்தது கட்டம் வந்து ஒரு 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 ஹையர் லெவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம் இப்ப கலெக்டிவ்ஸா கொண்டு வரலாம் சின்ன சின்ன தொழில்கள் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களெல்லாம் ஒன்றிணைத்து அதை ஒரு குழுவா பெரிய குழுவா அமைச்சு கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதான் இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷனோட ப்ராஜெக்டோட நோக்கம் இருந்துச்சு ஆனா என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் வந்து நூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு ஏற ஏறக்குறைய வந்து ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வரைக்கும் செலவழிச்சதுக்கு அப்புறமேலு மறுபடியும் அதே ஒரு நூத்தி இருபது கோடி ரூபாயை கொண்டு போ ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கொண்டு போய் போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வேற ஒரு நூத்தி இருபது பிளாக்ல தான் இந்த திட்டத்தை நம்ம எடுத்துட்டு வட்டார வேற ஒரு நூத்தி இருபது வட்டாரங்கள்ல தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் இன்சிஸ்ட் பண்ணதுனால வேற ஒரு நூத்தி இருபது பிளாக் தேர்ந்தெடுத்து அதுல இருந்து இந்த செயல்பாடுகள் ஆரம்பிச்சிச்சு இதுல சிக்கல் என்ன 
அடித்தட்டு விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பண்ண பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையில இருந்து மாறி போய் எடுத்தவுடனே நேரடியா பெரிய லெவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யறத நம்ம வந்து ஒத்துக்கிட்டு அதுக்கு வந்து கொண்டு வரணும் ஏன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட வேணாம்னு கவர்மெண்ட் சொல்லிட முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்து உருவாயிடுச்சு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் லைட் போயிடலாம் இப்ப நமக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பாத்தீங்கன்னா இது கம்யூனிட்டி ட்ரிவன் டெவலப்மெண்ட் அப்ரோச்ல தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்தாங்க ரொம்ப நல்லாவே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட வந்து டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து ஒரு விஷன் வேணும் ஸோ மேல இருந்து ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி பண்றத விட அந்த விஷன் அந்த கனவு வந்து அந்த கிராமத்துல இருக்கணும் அந்த கிராமம் எப்படி நடக்கணும் அந்த கிராமத்துல என்ன செயல்பாடுகள் உருவாகணும் அந்த கிராமத்துல என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படணும் அப்படின்ற விஷயத்த அந்த கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒன்னா சேர்ந்து அவங்க அதை முடிவு பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கான வழிவகை செய்யணும் அப்படின்றதா இந்த ப்ராஜெக்டோடைய நோக்கமா இருக்கு அதேதான் ரெண்டு ப்ராஜெக்டோடைய நோக்கமும் ஒண்ணுதான் ரெண்டு ப்ராஜெக்டும் அதே மாதிரிதான் பிளான் பண்ணிருக்கோம் இதுல ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அந்த காலகட்டங்கள்ல புதுவாழ்வு ப்ராஜெக்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றப்ப என்னன்னா நமக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட்டரி மெத்தட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராசஸும் நமக்கு வந்து பிஆர்ஏன்னு சொல்லாம அது பிஐபின்னு சொல்றாங்க ஆனா நெக்ஸ்ட் லைஃப் போயிடலாமா பார்ட்டிசிபேட்டரி ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் புவர் அப்படின்ற ப்ராசஸ்ல அத பண்ண வர்றாங்க அது கம்ப்ளீட்டா நமக்கு வந்து இந்த சோசியல் மேப்பிங் டிரான்சாக்ட் வாக்ல இருந்து சோசியல் மேப்பிங் அப்புறமேல் வந்து வெல்த் ரேங்கிங் பண்ணிட்டு அந்த இதுல வந்து இந்த பார்ட்டிசிபேட் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் புவர் அந்த லிஸ்ட்டை கொண்டு வந்தாங்க வேற இந்த ரூரல் டிரான்ஸ்போர்மேஷன் ப்ராஜெக்ட பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பார்ட்டிசிபேட்டரி க்ரோத் பிளான் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க இந்த பார்ட்டிசிபேட்டரி க்ரோத் பிளான் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஏறக்குறைய என்னன்னா டிரான்சாக்ட் வாக் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பரவாயில்ல நடக்காது ஆனால் என்னன்னா முழுக்க முழுக்க இந்த டேட்டாவை எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன்ல இந்த டேட்டாவை ஃபீட் இன் பண்ணலான்றதுதான் பிளான் ஸோ ஒரு என்டர்பிரைஸ் இருக்குன்னா அந்த கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய என்ன தொழிலா இருந்தாலும் சரி அந்த தொழில் எந்த மாதிரியான தொழிலா இருக்கு அந்த தொழில்ல எவ்வளவு பால் உற்பத்தியில் இருக்காங்கன்னா பால் உற்பத்தியாளர் சங்கங்களோட ஒரு 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 மீட்டிங் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து அந்த டேட்டாஸை வந்து உள்ள எடுத்துட்டு போறது அப்படின்ற மாதிரியான பிளான்ல இந்த பார்ட்டிசிபேட்டரி க்ரோத் பிளான் வந்து இப்போ கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த பிளான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கும் பிப் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கும் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்சஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிப் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றப்போ நமக்கு வந்து புதுவாழ்ந்த இடத்துல அந்த இன்க்ளூஷன்றது நம்மளால எல்லா இடத்துலயுமே பார்க்க முடிஞ்சு நேரடியா போறோம் நேரடியா கம்யூனிட்டியோட டிஸ்கஸ் பண்றோம் நேரடியா அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு ஒரு செயல்பாடுகள்லயுமே அவங்களுடைய பங்கீடு அப்படின்றது அதிகப்படியா நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சு அதிகப்படியா இருந்துச்சு ஆனா வேற என்ன ஆயிடுச்சு கேட்டீங்கன்னா இந்த பார்ட்டிசிபேட்டிவ் க்ரோத் இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இது வர்றப்ப என்னன்னா இந்த இன்க்ளூஷன் அப்படின்றதுல வந்து நிறைய சிக்கல்கள் வந்து உருவாகிக்கிட்டே இருக்கு இன்னும் முழுசா பண்ணி முடிக்கல பிஜிபி பிஏபி வந்து எல்லா எல்லா இடங்களையும் பண்ணிருக்கோம் அதோட அனுபவம் முழுசா இருக்கு பட் இந்த பிஜிபி பார்ட்டிசிபேட்டிவ் க்ரோத் பிளானை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த டேட்டாவை சாப்ட்வேர்ல கலெக்ட் பண்றது அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்றது மீட்டிங் இது எல்லாமே என்னன்னா ரொம்ப காலம் வந்து நமக்கு ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கு அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் இதை பத்தி பேசுறதுக்கு ஓப்பனா வர்றதுலயும் வந்து சிக்கல்கள் இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்டோட ரெண்டோட நோக்கம் என்னன்னா இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதும் லைவ்லிஹுட் வந்து சஸ்டைனபிளா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த ரெண்டு முதல்ல இந்த புதுவாழ்வு திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நூத்தி இருபது பிளாக் வந்து பேக்வர்ட் பிளாக் அப்படின்னு ஒரு கல்வியில பின்தங்கிய மாவட்டம் ஜென்டர்ல வந்து பின்தங்கிய மாவட்டங்கள்ல இருந்து தான் அந்த நூத்தி இருபது பிளாக் வந்து தேர்ந்தெடுத்த அந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுச்சு அப்போ அது இல்லாத நூத்தி இருபது மாவட்டம் அப்படி வட்டாரங்கள் அப்படின்றதுனால இப்போ இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ப்ராஜெக்ட்ல நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு டவுன் பஞ்சாயத்தோ முனிசிபாலிட்டியோ இல்லைனா வந்து மாவட்டம் இத மாவட்ட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து ஒட்டி இருக்க மாதிரி இருக்கு அங்க வந்து தொழில் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும் அதாவது ஃபார்மோட நான் ஃபார்ம் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு வந்து தொழில் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும் அதன் சார்ந்து வந்து செயல்பாடுகள் எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்துல தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி வடிவமைக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வரைக்கும் அக்ரி ரிலேட்டடா நிறைய வேலைகளை கன்சோர்டியம் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வரலான்ற பிளான் இருந்துச்சு ஆனா இந்த பிளாக் கம்ப்ளீட்டா
சுய உதவிக்குழுக்குள்ள ஒருங்கிணைக்கிற வேலை அவங்கதான் வந்து பாத்துக்கிட்டாங்க இந்த புது வாழ்வு ப்ராஜெக்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி மகளிர் திட்டத்தை தான் மகளிர் திட்டம் தான் வந்து பேசா இருக்கு அதுல இருக்க சுய உதவிக்குழுக்கள் மூலமா தான் இதை வந்து நம்ம கிராமப்புறங்கள்ல எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு போனாங்க ஸோ மூணு வகையான கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஃபண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வேர்ல்டு பேங்க் உடைய சப்போர்ட் இருந்துச்சு கவர்மெண்ட்டோட தமிழ்நாடு கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் கம்யூனிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுல தான் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து வேர்ல்டு பேங்கோட ஃபண்ட்ஸ் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதுல ஒரு ஆல்மோஸ்ட் எட்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து கம்யூனிட்டியோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் என்ன ஆக்டிவிட்டி செஞ்சாலும் ஒரு ஸ்கில் ட்ரைனிங் அனுப்பினாலும் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து அந்த கம்யூனிட்டி கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஒரு ஒரு கிராமங்கள்ல ஏதாவது ஒரு ஒரு பயிற்சிக்கு கொண்டு போறோம் அப்படின்னாலும் அந்த பயிற்சியை வந்து எந்த நிறுவனத்துல அவங்க பங்குபடுறாங்களோ அந்த நிறுவனத்துக்கு கம்யூனிட்டியோட கான்ட்ரிபியூஷனும் வேணும் கொடுக்கணும் அப்படின்றதும் எல்லா லெவல்லயுமே அது வந்து சொல்லப்பட்டுச்சு அதை வந்து நடைமுறையும் படுத்தப்பட்டு நெக்ஸ்ட் ஸோ இது இப்போ நான் நெகோசியபிள் பிரின்சிபல் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷன் வந்து கிராமத்துல இருக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தாங்க இன்ஸ்டிடியூஷனா உருவாக்கி அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் மூலமா தான் இந்த விஷனை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருந்தாங்க அதனாலதான் மூணு டைப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூ ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷனை ரொம்ப முக்கியமா எடுத்துட்டு வந்தாங்க விபிஆர்சி வில்லேஜ் பாவர்டி ரிலக்ஷன் கமிட்டி ஸோ நம்மளுடைய கிராமப்புறங்கள்ல இருக்கக்கூடிய நலிவுற்றோர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் இல்ல மாற்றுத்திறனாளிகள் இவங்க எல்லாத்துக்கும் இவங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேஷனை வந்து முன்வைக்கிறதுக்கும் சரி இல்ல ஒரு 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 கிராமத்துக்கான முழு திட்டமிடல கொண்டு வர்றதுக்கும் இந்த ஒரு விபிஆர்சி அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு நிறுவனம் வந்து முக்கியமான நிறுவனமா இங்க இருக்கு அந்த மாதிரி வந்து பஞ்சாயத்து லெவல் பெடரேஷன் எல்லா சுய உதவிக்குழுக்களுடைய கூட்டமைப்பு ஒரு பஞ்சாயத்து லெவல்ல அவங்க எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு இந்த பஞ்சாயத்து லெவல் பெடரேஷன் கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் நமக்கு ஸ்டாஃபிங் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் மாநில அளவுல மாவட்ட அளவுல கிளஸ்டர் லெவல்ல பிளாக்க மறுபடியும் வந்து பகுதியா பிரிச்சு ஒரு பிளாக்ல மூணோ நாலோ வந்து கிளஸ்டர் லெவல்லையும் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து இருந்தாங்க ஸோ இந் இதுதான் இந்த நான் நெகோசியபிள் பிரின்சிபல்ஸ் இது வந்து தமிழ் அழகா வந்து உயிர் மூச்சுன்னு சொல்லுவாங்க என்கிட்ட தமிழ்ல இப்போ போறதுக்கு வந்து நான் நான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்க முடியல அதனால நான் போடலாம் மறுபடியும் இந்த அத்தனை ஸ்டேடியுமே நான் தமிழ்ல போட்டுவோம் எல்லாருக்குமே நான் இதை கொடுத்துறேன் So, inclusion, equity, participation, transparency, accountability, facilitation. இது எல்லாம் எல்லா கட்டத்திலையும் வந்து பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது கிராமப்புறங்கள்ல நம்மளுடைய எந்த வில்லேஜ் பாவர்டி ரிலக்ஷன் கமிட்டி போனாலும் ஒரு சுய உதவிக்குழு கட்டடமா இருக்கும் அந்த கட்டடத்துல இது வந்து உயிர் மூச்சுன்னு சொல்லி எழுதி போடப்பட்டிருக்கும் அனைவரும் ஒன்று கூடி முடிவெடுத்து செயல்படுவோம் அனைத்து செயல்பாடுகளும் வெளிப்படையாக இருக்கும் ஆஹ் மகளிருக்கு முன்னுரிமை அளிப்போம் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய கணக்கு பராமரிப்புகளில் வந்து வெளிப்படைத்தன்மையை வந்து உறுதி செய்வோம் அப்படின்ற விஷயங்களை எல்லா ஊர்களிலுமே எழுதி போட்டிருப்பாங்க ஒவ்வொரு கூட்டம் நடத்துறதுக்கு முன்னாடியும் இதை அவங்க உறுதிமொழியை எடுத்துட்டு தான் அவங்க அந்த கூட்டத்தை வந்து நடக்க தொடர ஆரம்பிப்பாங்க இதுல வந்து கம்யூனிட்டி இப்ப நமக்கு சோசியல் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் அன்னைக்கு சார் சொன்னாங்க ஹியூமன் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்ப கட்டத்துல இருந்தே இதுக்கு வந்து சோசியல் கேபிட்டல் அப்படின்ற நாம தான் கொண்டு வந்தாங்க இப்ப நம்ம அந்த ரங்கசாமி சார் பிரசன்ட் பண்ணதோட தொடர்பு ஒட்டி இருக்கணும்ன்றதுனால நான் இங்க கேப் இங்க ஹியூமன் கேபிட்டல் இந்த பிபிடில போட்டேன் ஆனா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பத்துல இருந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஹியூமன் கேபிட்டலையும் சோசியல் கேபிட்டல் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்துக்கெல்லாம் வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க சோ இப்ப ஸ்டாஃப் மட்டும் இந்த ப்ராஜெக்ட வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட முடியுமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இருக்க முடியுமா அது நிச்சயமா வந்து பண்ணிருக்க முடியாது அப்போ கம்யூனிட்டில இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்லா எழுத படிக்க தெரிஞ்ச ஒரு கணக்கு புத்தகத்தை வந்து பராமரிக்கக்கூடியவங்க அவங்க அவங்க சுய உதவி குழுக்கள்ல இருக்கக்கூடிய நோட்டு புத்தகத்தை சரியா எழுதக்கூடியவங்கள அவங்கள தேர்ந்தெடுத்து ஆஹ் அவங்க மூலமா ஒரு பத்து குழுக்களுக்கு அவங்கள வந்து பயிற்றுனதா கொண்டு போறது அப்படின்றது தான் இந்த கம்யூனிட்டி எஸ்ஐஜி ட்ரைனர் அப்படின்றது சோ இது இன்ன வரைக்குமே அது நடைமுறையில இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப ஆரம்பிச்சாலும் இப்ப வரைக்குமே அது நடைமுறையில இருந்துகிட்டு இருக்கு அது மாதிரி இப்ப வந்து நமக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் இருக்கிறாங்க இப்ப சார் வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மணியண்ணன் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம எப்படி வந்து ஆஹ் தேசிய அளவுல வந்து அடையாள அட்டை இருக்குதா இல்ல வந்து மாநில அளவுல அடையாள அட்டை எல்லாம் இருக்குத
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலிவுற்றோர் அவங்களுக்கு தேவையான கவர்மெண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த சீரியஸ் மூலமா அது வந்து இந்த இந்த திட்டம் வந்து என்ஷூர் பண்ணுது அப்புறம் கம்யூனிட்டி ப்ரொஃபஷனல் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு காலகட்டமா வந்து வருது இருபத்தி ஆறாம் மாவட்டம் உடனடியா இல்ல முதல்ல பத்து மாவட்டமா அதுக்கப்புறம் முதல்ல பதினாறு மாவட்டமா அதுக்கப்புறமே பத்து மாவட்டம் அப்படின்னு வருது இடையில அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்கும் ஒரு ஸ்டாஃபிங் ஏன் கவர்மெண்டோட ப்ராஜெக்ட்ல கொண்டு வருதுன்றது உண்மையிலே மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான விஷயம் ஒரு சரியான நபரை தேர்ந்தெடுத்து உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு பல வகையில வந்து தலையீடுகள் இருக்கும் ஸோ திட்ட இயக்குனர் அவர்கள் வந்து ஒரு சரியான நபரை தான் உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய மெனக்கடல் இருக்கணும் நிறைய பேரை வந்து சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் நிறைய பேரோட எதிர்ப்புகளையும் வந்து சம்பாதிக்க வேண்டியது இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அப்படிப்பட்டதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முக்கியமா நமக்கு ஸ்டாஃப கொண்டு வந்து உள்ள போடுறதும் வந்து பயங்கர டிலேயா தான் இருந்துச்சு ரெண்டாவது காலகட்டம் இந்த இந்த ப்ராஜெக்டை ஸ்கேல் அப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வரோம் அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா நான் ஏற்கனவே மேல குறிப்பிட்டு இருக்கேன் அந்த எஸ்ஐஜி ட்ரெயினர் இந்த கம்யூனிட்டி டிஃபரெண்ட் லேபிள்டு ஃபெசிலிட்டேட்டர் இவங்க எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க அவங்கள ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஏரியால ஆமா நீங்க வந்து சுய உதவிக்குழுக்கு பயிற்று நல்லா இருக்கிறீங்க சுய உதவிக்குழு பத்தி நல்லா தெரியும் உங்களால வந்து பிபிஆர்சி வில்லேஜ் பவர் ப்ரொடெக்ஷன் கமிட்டியை உருவாக்குற அளவுக்கு உங்களால பண்ண முடியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டு அவங்களும் அதுக்கான பயிற்சி கொடுக்குறது இந்த சிடிஎஃப் சிடிஎஃப் என்ன பண்றாங்கன்னா கம்யூனிட்டி டிஃபரெண்ட் லேபிள் ஃபெசிலிட்டர் அவங்களையும் டிஃபரெண்ட் லேபிள் சம்பந்தமான நடவடிக்கைகள் இல்ல வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸுக்கு போய் ஒரு நபருக்கு இந்த சலுகையை பெற்றுக் கொடுக்கறது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயிற்சி கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் இல்லாம இந்த ப்ராசஸ இன்னொரு வில்லேஜ்ல போய் உங்களால கொண்டு வர முடியுமா உங்களுடைய கிராமத்துல நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அத உங்க பக்கத்துல மாவட்டம் உதாரணத்துக்கு தேனி பழைய மாவட்டம் மதுரை புது மாவட்டம் தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி எஸ்ஐஜி ட்ரெயினர் மதுரை மாவட்டத்தில் இந்த திட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கே ஒரு கிராமத்தில் போய் முழுசா வந்து செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்ல வந்த மாதிரி ஸ்டாஃபை உள்ள கொண்டு வந்து போறதுல நிறைய காலதாமதம் ஆகுது அதுல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்போ ஒட்டு மொத்தமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு இந்த மாதிரியான காலகட்டங்கள்ல ஒரு பதினாறு மாவட்டங்கள்ல இந்த திட்டத்துக்கான அடித்தளத்தை முழுக்க கொண்டு வந்ததே வந்து இந்த சாரி இது கம்யூனிஸ்ட் ஸ்பெல்லிங் தப்பா இருக்கு கம்யூனிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் இந்த இந்த திட்டத்தை எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்போ பதினஞ்சு மாவட்டங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹியூமன் கேபிட்டல் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா கம்ப்ளீட்டா இன்னொரு பத்து மாவட்டத்துக்கு ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு ஒரு இரநூறு கோடி ரூபாய்க்கான திட்டத்தை எடுத்துட்டு போறதுக்கான ஒரு அடித்தளத்தை வந்து அமைச்சு கொடுத்துருக்கு இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம சாதாரணமா இட போட்டுற முடியாது கம்யூனிட்டியோடைய அந்த கம்யூனிட்டி எக்ஸ்பர்ட்டை இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்கேல் அப் பண்ணி வர்றப்போ இன்னைக்கு நம்ம பீகார் பீகார் போன்ற மாவட்டங்கள்ல நம்ம ஊர்கள்ல இருந்து போய் இந்த கம்யூனிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு கிராம வருமான ஒழிப்பு சங்கத்தை எப்படி உருவாக்கணும் ஒரு சுய உதவி குழுக்களை எப்படி உருவாக்கணும் ஒரு சுய உதவி குழுவோட கூட்டமைப்பை எப்படி உருவாக்கணும் அப்படின்றதுக்கான பயிற்சிகளை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வந்துட்டே இருக்கிறாங்க நமக்கு லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனையா இருக்குமே பேரியரா இருக்குமே அப்படின்னு பார்க்க முடியாது ஆனா கொஞ்ச நாள்ல என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஆரம்ப கட்டத்துல கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஐ ஓப்பனர் மாதிரி தான் நம்மளோட கம்யூனிட்டிக்கு அங்க தேவைப்படுதே தவிர மித்தபடி இன்னைக்கு ஏறக்குறைய ரெண்டு மூணு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து போய் வந்து பீகார் மற்றும் இல்லை இன்னொரு ஒரு நாலு மாநிலங்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த கம்யூனிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் போய் அங்க அதாவது ஒரு மாவட்டத்துல இருந்து இன்னொரு மாவட்டம் ஒரு மாநிலத்துக்கு உள்ளேயே அப்படி அதுவும் தாண்டி ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து பிற மாவட்டங்கள் பிற மாநிலங்களுக்கும் போய் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கிற லெவல்ல வந்து இந்த கம்யூனிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து எம்பவர்டா கொண்டு வந்தது இந்த இந்த ப்ராஜெக்டோட ஒரு முக்கியமானது ஸோ ஒரு ஸ்டாஃப் மட்டும் இல்ல கம்யூனிட்டியே போய் ஒரு ப்ராஜெக்ட புதுசா கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய லேர்னிங்காகவும் நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் தான் ஓகே இந்த இது நான் ரொம்ப சீக்கிரம் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் ஒரு கிராமத்துல நுழைஞ்சோம் அப்படின்னா கேம்பெயின் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த திட்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்றது ஆஹ் அப்புறம் இந்த பார்ட்டிசிபேட் ஐடென்டிபிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்புறம் சோசியல் ஆடிட் கமிட்டி இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல விபிஆர்சில விபிஆர்சில ஆரம்ப கட்டத்துல இந்த சோசியல் ஆடிட் கமிட்டி கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒவ்வொரு
ஒவ்வொரு மாசமும் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு தடவையாவது அந்த கூட்டம் போடணும் அந்த கூட்டத்துல இவங்க அதை பத்தி வந்து எடுத்து பேசணும் என்ன நடந்திருக்கு என்ன நடக்கல அப்படின்றதையும் அவங்க எடுத்து பேசணும் அப்படின்றத நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சு அண்ட் இந்த திட்டத்துல இருந்து ஒரு நிதி கொடுக்கறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மாசமாவது வந்து ஒரு எஸ்எஜி இருக்கணும் அப்போதான் வந்து பேங்க் லிங்கேஜஸ் அதுக்கு கிடைக்கும் அப்போ சராசரியா ஒரு கிராமங்கள்ல ஒரு ஆறு மாதம் தொடர்ந்து அந்த குழு செயல்படணும் அது ஒண்ணு இன்னொன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்து பணம் அந்த குழுவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றது குறிப்பிட்ட அளவு பணம் இல்லாத பட்சத்துல இந்த குழு வந்து பங்கு இணைப்பு பெற முடியாது அப்ப என்ன பண்ணது திட்டம்னா ஒரு மூணு மாத காலங்கள்லயே இந்த குழுக்களுக்கு ஒரு பணம் கொடுக்குறாங்க ஒரு நிதியை கொடுத்துடுவாங்க ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் வரும் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க சோ ஒரு மூன்று மாத காலங்கள்ல இந்த குழு வங்கியல்ல இணைப்பு பெற அளவுக்கு தகுதி வாய்ந்த குழுவா பண பரிவர்த்தனைகள்ல வந்து அவங்க செயல்படுவாங்க அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்கப்பட்டு பின்னாடி இப்போ வரைக்குமே அது வந்து தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கு சோ நம்மளுடைய மிகவும் பின்தங்கிய கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பெண்கள் சேமிப்பு பழக்கமும் அவங்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக ஒரு கிரெடிட் கேரண்டி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய இடங்கள்ல என்ன பண்றோம்னா பெரிய பெரிய வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க மேட்சிங் கிராண்ட் அப்படின்றது கிரெடிட் கேரண்டி அப்படின்னு கொடுக்கறதுலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமா சின்ன அளவுல ஒரு கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்துக்கு பணம் கொடுத்து அந்த கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கமே வந்து ஒரு சுய உதவி குழு அசஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா ஆஹ் இவங்க அந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ண முடியும்னா மேல வந்து வங்கிகள்கிட்ட கடன் வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அமுத சுரப்பி நிதின்பாங்க லைவ்லிஹுட் கார்பஸ் ஃபண்ட் ஸோ ஆடு வாங்குறதோ மாடு வாங்குறதோ இல்ல கடை தொழில் எது பண்றாங்க சரி நேரடியா இந்த பிஎல்எஃப் மூலமா கடன் கொடுக்கறது அப்படின்றதும் அதுக்கு அடுத்த காலகட்டங்கள்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க அண்ட் நமக்கு ஒரு தொழிலுக்கு வந்து அவங்க ஒரு ஊர்ல இளைஞர் இருந்தாரு அப்படின்னா அந்த இளைஞருக்கு நம்ம வந்து ஒரு பயிற்சி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதன் மூலமா ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால அவங்க உயிர் அந்த அந்த குடும்பத்துல வந்து வருமானம் பெறும் அப்படின்றதுல அந்த ஸ்கில் ட்ரைனிங் அப்படின்றதும் ஒரு காம்போனண்டா உள்ள வந்துட்டே இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு கட்டத்துல இந்த இஏஎஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி பெடரேஷன் வந்து பெருசா எடுத்துட்டு போக முடியல அன்னைக்கு காலகட்டங்கள்ல ஆனா அது அப்பவே வந்து யோசிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா தான் அந்த திட்டத்துல வந்து இருந்திருக்கு அப்புறமே வந்து இந்த சிபிஎல்டிசி சிபிஎல்டிசி கீழே கடைசியா இருக்கும் சிபிஎல்டிசி பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனிட்டி ப்ரொபஷனல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இவங்களுடைய கூட்டமைப்பு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆஹ் தேனி மாவட்டங்கள்ல பழைய மாவட்டம் அதுல செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்க மதுரை மாவட்டத்துல போய் வந்து செயல்படுறாங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சு அந்த ஊர்ல வந்து இந்த வறுமை ஒழிப்பு சங்கம் உருவாக்குறதோ இல்ல சுய உதவி குழு உருவாக்குறதோ இல்ல பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்பு உருவாக்குறதோ பண்றது மட்டும் இல்லாம இவங்க எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ வந்து நம்மளால ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா அங்க வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப நம்ம ஊர்ல ஆடு மாடு இருக்கு இந்த திட்டத்து மூலமா ஆடு மாடு வாங்கி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஆடு மாடுகளுக்கான இன்சூரன்ஸ் வந்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு சுய உதவி குழுக்கள் இருக்கிறாங்க சுய உதவி குழு உறுப்பினர்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு இத வேற யாரும் எடுத்து பண்றதுக்கு ஏன் நம்மளே வந்து ஒரு ஒரு நிறுவனமா உருவாகி நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்ற முயற்சியில இந்த கம்யூனிட்டி ப்ரொபஷனல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து சிபிஎல்டிசி கம்யூனிட்டி ப்ரொபஷனல் லேர்னிங் அண்ட் ட்ரைனிங் சென்டர் அப்படின்ற அந்த பேரோட இவங்க வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோ எந்த ஊர் இப்ப இந்த திட்டம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டுக்கு அப்புறமே எந்த பயிற்சியும் மாநிலத்துல இருந்தோ மாவட்டத்துல இருந்தோ நேரடியா வந்து இதை செயல்படுத்த மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி வேணும் அப்படின்னா இந்த சிபிஎல்டி சீட்டை வந்து இங்க இருந்து ஒரு தகவல் மட்டும் சொல்லிடுவாங்க இந்த தகவலை வாங்கிட்டு அந்த மகமை அது மகமைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல மக்கள் கற்றல் மையம் அதனால மகமை சிபிஎல்டிசி மகமை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு நிறுவனம் மாதிரியே இந்த ட்ரைனிங்கான ப்ரொப்போசல் அனுப்புவாங்க இந்த ட்ரைனிங்கான பட்ஜெட் அனுப்புவாங்க இந்த ட்ரைனிங் என்ன பண்ண போறோம்ன்ற அந்த லாஜிஸ்டிக் பிளான் எல்லாத்தையுமே அவங்க அனுப்பி வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மாநில அளவுல இந்த திட்டத்தை வந்து ஆஹ் அதை சரி பண்ணிட்டு இமீடியட்டா வந்து அவங்களுக்கான ஃபண்டை ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ குறைஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன கேட்டா இந்த ப்ராஜெக்டோட டிரான்சிஷன் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாஃப் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறுகள்ல வந்து ஒரு லெவல்ல இருந்திருப்பாங்க ஒரு நூறு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி வந்து எட்டு ஒன்பதுகள்ல அது அப்படியே கொஞ்சமா குறையுது பதினொன்னு பன்னெண்டுல வந்து இன்னும் குறையுது பதினாலு பதினஞ்சு
இது அந்த பார்ட்டிசிபேட்டரி ஐடென்டிபிகேஷன் இதுல இருக்க சவால் மட்டும் நான் சீக்கிரம் சொல்லணும் அப்படின்னா சோ இது எடுத்த உடனே வந்து மக்கள்லாம் ஒன்று செய்கிறது புரிய வைக்கிறது அப்படின்றதே கொஞ்சம் சவாலா தான் இருந்துச்சு ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அதிகப்படியா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கனாலும் அதுவும் திரும்ப வந்து நமக்கு சிக்கல்ல தான் போய் நின்றான் அப்ப எப்படியாவது என் பேரை வந்து உள்ள கொண்டு வந்து சேர்த்துடணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப முனைப்பா வந்து இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அவங்கள வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஒதுக்கி வைக்க வேண்டிய வேலை இல்ல இவங்க வந்து உள்ள அவங்களை எப்படி வந்து வேணாம் இப்ப கேட் கீப்பர்ஸ்ன்னு நம்ம வந்து சொல்றது உண்டு அவங்க அவங்கள கொஞ்சம் பாத்துக்கணும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா எல்லா இடங்கள்லயுமே அவங்களா வந்து பண்ற மாதிரி ஆயிரும் சோ நமக்கு ஆரம்ப கட்டத்துல இது என்னன்னா ஒரு அஞ்சு பஞ்சாயத்துகளை பண்ணி பாக்குற போது ரொம்ப பிரச்சனை இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு சில இடங்கள்ல இது பண்ணவே முடியாம இருந்துச்சு ஆனா பிரதானமா மக்களும் சரி மக்களும் சரி இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துற அந்த கள பணியாளர்களும் சொன்னது என்னன்னா இது நம்மளால செய்ய முடியும் இதை நம்ம செஞ்சு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ நாலாயிரத்தி நூத்தி எழுவத்தி நாலு கிராமத்திலுமே ஒரு மூணு கிராமத்தை தவிர அந்த மூணு கிராமத்துல செய்யவே முடியல ஆனா மித்த எல்லா கிராமங்களிலுமே இந்த ப்ராஜெக்ட வந்து இது செஞ்சாங்க சோ இது வந்து ஒரு 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 நாளடைவுல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வச்சிருக்க பிபிஎல் லிஸ்ட்டுக்கு இது வந்து ஒரு இணையான லிஸ்டாகவும் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து அந்த பிபிஎல் லிஸ்ட்டை விட இது வந்து தரம் வாய்ந்ததா இருக்கு நம்ம இதவே எடுத்துகிட்டு போகலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய மாவட்ட ஆட்சி தலைவர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த லிஸ்ட்ல இவங்க இருக்கிறாங்களா அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க பெனிஃபிட் கொடுங்க ஒரு கிராமத்துல வந்து இப்போ ஐஏவை ஹவுசிங் ஸ்கீமா இருக்கட்டும் இல்லை என்ன ஸ்கீம் இப்போ வந்தாலும் சரி அந்த ஸ்கீம் வந்து இந்த லிஸ்ட்ல இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நம்ம முன்னுரிமை கொடுத்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கம்யூனிட்டி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது ரிலேயபிள் ரிஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்மளே பண்ணதுனால இது வந்து சரியான விஷயமா தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கம்யூனிட்டியோ ஓனர்ஷிப்பும் நம்மளால வந்து இதுல பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அண்ட் இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பிஆர்ஐயோட ரோல் ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர் இருக்காரு அப்படின்னா பஞ்சாயத்து தலைவர் வந்து இதுல எக்ஸ் அபிஷியோ பிரசிடண்டா தான் இருப்பாரு அவருக்கு செக் பவர் அதெல்லாம் இருக்காது ஆனா என்னன்னா அவரும் அவர் இருந்தாருன்னா நமக்கு வந்து கன்வர்ஜென்ஸ் நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களையும் ஆரம்ப கட்டத்துல இருந்தே முன்னாடி கொண்டு வந்துருது இன்னொன்னு ரெண்டு ரெண்டு பிரிவா நம்ம பாக்குறப்ப என்னங்கன்னா திட்டம் ஒண்ணுலயும் சரி திட்டம் ரெண்டுலயும் சரி இவங்களுக்கான சென்சரைசேஷன் வந்து மாவட்ட அளவுல மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மூலமா வந்து முதல்லே வந்து நடத்தப்படுறோம் சோ இதுதான் திட்டம் இந்த திட்டத்துல நீங்க ஒன்னும் பெருசா செய்ய முடியாது இந்த திட்டம் செஞ்சீங்கன்னா உங்க கிராமங்கள்ல வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் நாளைக்கு முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் இதை ஒரு ஓட் பேங்கை நீங்க கன்வெர்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு எடுத்துட்டு போறதுனால என்ன ஆயிடுதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த திட்டத்துல அவங்களுடைய இன்ஃபுளுயன்சஸ் வந்து அதிகப்படியா இல்லாம கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி நம்மளால வந்து கொண்டு வர முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் இது ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் மொத்தம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இது ஒரு ஊரா பார்க்கலாம் நமக்கு பிபிஎல் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் இருப்பாங்க ஆனா பிப்ல வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருப்பாங்க சோ இது எல்லா இடத்துலயுமே நமக்கு என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டிஃபரன்சஸ் இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்ல வந்த மாதிரி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இவ்வளவு ஹவுஸ் ஹோல்டர்ல இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் வந்து பிபிஎல் லிஸ்ட்ல இருந்து இருப்பாங்க ஆனா பிப்பு பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் வந்து அங்க உள்ள வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு கிடைக்குது இது ரொம்ப சொற்பமான ஊர்கள்ல தான் வந்து இது கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் அதிகப்படியான ஊர்கள்ல இது வந்து இது பயன்பட பயன்பாடு வந்து அதிகமாக தான் இருக்கு இன்னொன்னு மக்கள் வந்து இதை ஏற்றுக்கிற ஏற்று ஏற்றுக்கிற மனநில மேலே இருக்கிறாங்க பிபிஆர்சியும் சரி எஸ்ஐஜியும் பிஎல்எஃப்பும் சரி அவங்கள இருக்க உங்களுக்கு கடந்த இது திட்டமும் அதை வலி வலியுறுத்துது ப்ரியாரிட்டி வந்து நீ பிப்ல இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் சொன்னதுனால பிப்ல இருக்கவங்க தான் வந்து பெனிஃபிஷியரியா கன்வெர்ட் ஆகிட்டே இருந்தாங்க இப்போ பிஜிபி இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராஜெக்ட்ல இந்த பிஜிபி எக்ஸசைஸ் பண்றப்பையும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கக்கூடிய இந்த பிப் டேட்டா நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றதும் கொஞ்சம் நம்மளால பார்க்க முடியுது ஒரே விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ மாற்றுத்திறனாளி எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க இல்ல மென்டலி ரிட்டார்டல் மென்டலி இல்லை அப்படின்ற அந்த கேட்டகரைசேஷன்ல சில பேர் வந்து பயன்பெறாம இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கூட நம்மளால வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்மா இருந்தா கூட அந்த ஷார்ட் டேர்ம் பெனிஃபிட் அடையணும்னா பிபிஆர்ஸ் ஒரு தீர்மானம் போட்டாங்கன்னா அவங்கள வந்து பெனிஃபிஷியரியா இதுல கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் இது வந்து ரெக்கரிங் டேட்டா தான் இது ஒரு தடவை பண்ணிட்டு அதை அப்படியே வச்ச மாதிரி இல்லாம
ட்ரைபல் விபிஆர்சி அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாவும் இதுல பாக்கணும் சோ எல்லா இடங்களையும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்ன்ற மாதிரி அவசியம் இல்லாம சில ஊர்கள்ல ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பழங்குடியினருக்கான தனியா வந்து விபிஆர்சி கொண்டு கொண்டு வர்றது மூலமா என்னன்னா மலைவாழ் மக்கள் இருக்க ஊருங்க ஊர்கள்ல நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் இரண்டுக்கு இரண்டோ அல்லது அதற்கு மேலேயோ இந்த கிராம உரிமை சங்கத்தை உருவாக்க முடியும் அப்ப நிதி வந்து தனித்தனியா அவங்களுக்கு போய் சேரும் அப்ப ஒரு நிதி இப்ப சில கிராமங்களுக்கு மட்டும் ஒரே நிதி மட்டும் இருக்கும் ஆனா இந்த மாதிரியான ட்ரைபல் அதிகமா இருக்க பகுதிகள்ல வந்து ரெண்டு வகையான நிதியும் ரெண்டு ரெண்டு நிதியாவே போகும் பத்து லட்ச ரூபாய் கொடுக்கறோம்னா இருபது லட்ச ரூபாய வந்து அங்க போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் இன்னொன்னு இந்த ப்ராஜெக்டோட ஆரம்ப கட்டத்தை என்ன இது உள்ள அடக்கி வச்சுட்டு கடன்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கும் நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லோன் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்ப நம்ம வங்கியல்ல பாக்குற மாதிரி ஒன்னு ஒன்னும் தனித்தனியான லோன் ப்ராடக்ட்ஸா அந்த திட்டத்துல வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க இப்போ அதை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க புது திட்டத்துலயும் வேற என்ன மாதிரி கொண்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு அப்ப இந்த லோன் ப்ராடக்ட் இவ்வளவு வட்டியில இவங்க கட்ட முடியும் இவ்வளவு தவணையில கட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு லோனுமே வந்து சிம்பிளிஃபைட் அது ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுவும் வந்து நிறைய மக்களுக்கு இதை எடுத்துக்கிறதுக்கும் அதை பயன்படுத்துறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அடுத்த ஸ்லைட் தான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சோசியல் ஆடிட் கமிட்டி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அஞ்சுல இருந்து ஏழு குழு வந்து உறுப்பினர்களா அதுல இருப்பாங்க சிபிஆர்சிபிஎல் ஆஃப் மெம்பர்ஸும் வந்து அதுல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதுல இருந்து தான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பதினைந்து ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே சோசியல் ஆடிட் வேணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து இந்த திட்டம் இதன் மூலமா நிறைய இடங்கள்ல இந்த சோசியல் ஆடிட்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து வேணும் அப்படின்றதும் நம்ம மக்கள் திட்டம் மக்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்கா இல்ல மித்த இடங்கள்லாம் போய் இந்த இந்த திட்டத்தை பத்தி வந்து மக்களுக்கு பேசியிருக்காங்க சோசியல் ஆடிட்டோட முக்கியத்துவம் சாரி ஏன் கம்யூனிட்டி ட்ரிவன் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து ஒரு சோசியல் ஆடிட் அப்படின்ற முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்க போறோம் அப்படின்றதும் நம்ம மக்கள் நிறைய நிறைய இடங்களுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாஃபோட கம்யூனிட்டி மக்களே வந்து நிறைய இடங்களுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க பிஎல்எஃப் பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் சுயவி குழுக்கள் சுயவி குழுக்கள் வந்து அடுத்து வட்டார அளவிலான குழுக்கள் வட்டார அளவிலான குழுக்கள்ல இருந்து நமக்கு ஊராட்சி அளவிலான குழுக்களா வந்து உருவாறாங்க சொசைட்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட்ல வந்து அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டிருப்பாங்க ஜென்ரல் பாடி இருக்கும் ஈசியும் இருக்கும் இந்த சிஸ்டம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முன்னாடி இருந்துச்சு இப்ப உமன் வெல்மெண்ட் கார்பரேஷன் வர்றப்பையும் இந்த பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்பு வந்து இருந்துச்சு இந்த திட்டம் வர்றப்பையும் இந்த பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்பு வந்து உருவாகுது ஆனா என்ன முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அதை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்றாங்க அதற்கு முன்னாடி இருந்த வரைக்கும் என்னன்னா யாரெல்லாம் இதுல வந்து ஈடுபாடா இருக்காங்களோ இல்ல யாருக்கெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு தாக்கியம் இருக்கும் அவங்க மட்டுமே வந்து இருந்து வழிநடத்தி அவங்க மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் இந்த திட்டம் உள்ள வர்றப்ப என்ன பண்றாங்க ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வர்றப்போ இந்த இன்க்ளூஷன் இந்த ப்ராஜெக்டோட ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் அந்த இன்க்ளூஷனை வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு வர்றப்போ அதை ஏத்துக்கிறாங்க ஏன்னா இதுல வந்து கிராம ஊராட்சி அளவுல இது வந்து பேசப்படுது தீர்மானம் போடப்படுது அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டிலையும் சரி எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டியில வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வர்றாங்க நல்லியூட்டோர் மாற்றுத்திறனாளிகள் மட்டும் இல்லாம எல்லா பகுதிகள்ல இருந்து எஸ்டி எஸ்டி உடைய அவங்க இன்க்ளூஷன் இது எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து கொண்டு வந்தாங்க நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் அடுத்த ஸ்லைட் போயிடலாமா எல்லாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அதோட தொடர்ச்சியா வந்து இப்ப என்னோ டிஎன்எஸ்ஆர் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வந்துச்சு இந்த புதுவாழ்வு திட்டமுடைய பேஸ் தான் டிஎன்எஸ்ஆர் எல்லாம் வந்து வர்றதுக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன் எப்படி வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சு அது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கீமா வந்து மாறி அதை ஒரு ப்ராஜெக்டா கண்டினியூ ஆறதுக்கு இது ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு திட்டமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் 
ஸோ இந்த புதுவாழ்வு திட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த விபிஆர்சி இந்த பிஎல்எஃப் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஊராட்சிகள்லையும் இருக்கு இந்த நாலாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி நாலு பஞ்சாயத்து மட்டும் இல்லை எல்லா ஊராட்சிகளும் இதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கு அப்போ டிஎன்எஸ்ஆர் எல்லாம் பண்றப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா நேஷனல் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன் ஸ்டேட் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன் இப்ப நேஷனல் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன்லயும் இதை வந்து அங்கீகரிக்கப்படுது ஸ்டேட் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷன் கம்ப்ளீட்டா இதுதான் செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டாங்க அதன் தொடர்ச்சியா தான் நம்ம எங்க பார்க்க முடியுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பீகார்கள்ல என்னன்னு இந்த திட்டம் பார்க்கப்படுது அதுல வந்து அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க ஒரு மாடு வளர்க்கறதா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ஆடு வளர்க்கறதா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஒரு கோழி பண்ணை இந்த மாதிரியான வைக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு கடை வைக்கிறதா இருக்கட்டும் மாவரச்சி வைக்கிறதா இருக்கட்டும் எதா இருந்தாலும் சரி இந்த திட்டம் வந்து அதுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் செய்யணும் இதுதான் செய்யக்கூடாதுன்ற மாதிரி இல்ல அவங்க கிராமப்புறங்கள்ல என்ன செய்ய முடியுமோ என்ன வாய்ப்புகள் இருக்கோ அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசோர்சஸ பயன்படுத்தி அந்த மக்கள் என்ன செய்ய போறாங்க இப்ப மீன் கூட்ட ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு வழங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பயிற்சிக்கு அனுப்பி விடலாம் பயிற்சிக்கு அனுப்பினதுக்கு அப்புறமே அவங்களை வந்து நேரடி வேலை வாய்ப்பு அனுப்பலாம் அப்படி இல்ல ஏதாவது தொழில் பண்றதுக்கு விரும்பினாங்கன்னா அவங்கள அத தொழிலுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுதான் இந்த திட்டம் ஆனா புதுவாழ்வு திட்டத்துல நம்மளால பெரிய அளவுல வந்து தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்க முடியல செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ன்றது ரொம்ப கம்மியா தான் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சு ஆனா ரூரல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ப்ராஜெக்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கோப்போட தான் இருக்கு கம்யூனிட்டி ஸ்கில்ஸ் ஸ்கூல் கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் ஸ்கூல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டையும் இதை வந்து எடுத்துகிட்டு வருது நம்ம ஊர்கள்லேயே யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு 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 சிறந்த ஒரு தொழிலாளி இருக்கார் அப்படின்னா அவர் மூலமாக நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் கில்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பழைய இடங்களில் வந்து செயல்முறை படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க பட் இந்த திட்டம் இங்கே டிரான்ஸ்பர்மேஷனில் அதை வந்து கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு நபர் அடையாளம் அடையாளம் காண்றது நம்ம ஊர்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஆஹ் ஒண்ணு படித்த இளைஞர்கள் இல்ல படிக்காத இளைஞர்கள் ஓரளவுக்கு தொழில் ஆர்வம் இருக்க இளைஞர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பகுதியில இந்த தொழில் வாய்ப்பு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அந்த நபர்கிட்ட போய் ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் அவங்கள வந்து பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு விருப்பமானு கேட்டு அவங்களோட பயிற்சிக்கு அனுப்பி வைக்கிறது அப்படின்றது ஸோ ஸ்பார்க்னு சொல்லி சொல்றது அதை ஸோ கம்யூனிட்டி லெவல்ல அவர் வந்து ஒரு ஒரு கை தேர்ந்த ஒரு நபரா இருக்காரு ஒரு ஐந்தாறு நபர்களுக்கு அவர் பயிற்சி வழங்குறது மூலமா அவங்களும் வந்து ஒரு சுய தொழில் தொடங்க முடியுன்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்யூனிட்டி ஸ்கில் ஸ்கூல் கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் ஸ்கூல் அப்படின்ற கான்செப்ட் இப்போ எடுத்துகிட்டு வரும் முன்னாடி வந்து அது வந்து வெறும் ஸ்கில் ட்ரைனிங் தான் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிரைவிங் இன்ஸ்டிடியூட்டை பார்க்க வேண்டியது இல்லை ஏதாவது ஒரு ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் ஏதோ ஒன்று பார்க்க வேண்டியது அங்கே கொண்டு போய் நம்மளுடைய இளைஞர்களை வந்து பயிற்சிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டியது அது விபிஆர்சியே பண்ணிடும் அந்த பேமெண்ட்டை நேரடியாக வந்து விபிஆர்சி ரிலீஸ் பண்ணி விபிஆர்சி மூலமாக வந்து போயிடும் அந்த மாதிரி அளவில் மட்டும்தான் இந்த புதுவாள் திட்டம் இருந்துச்சு டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ல செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை மோட்டிவேட் பண்ணும் அதுக்கான ஸ்கோப் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ அது கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன கேட்டீங்கன்னா லைவ்லிஹுட் அனுமல் இப்போ ஒரு ஊரில் கிராமங்கள் இப்போ சொசைட்டியோடைய கான்செப்டே தான் பால் வச்சிருக்கிறாங்க பாலை வந்து ஒன்றா ஊற்றுறாங்க அவர் எடுத்து முயற்சி <laughs> <laughs> 
ஒரு ஒரு ஐந்து ஆறு மாவட்டங்கள்ல இதற்கான செயல்பாடுகள் வந்து ஆரம்பிச்சு அங்க என்ன அங்க செயல்பாடு போயிட்டு இருக்கு ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால என்ன அப்படின்னு நம்ம பாக்கணும் அப்படின்னா சோ இது வரைக்கும் பக்கத்து என்னுடைய தெருவுகள்ல என்னுடைய கிராமப்புறங்கள்ல இருந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்கு எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு தேவைப்படுது எனக்கு உங்க தெரியலன்னா நான் போய் அவங்க கிட்ட அதை கேட்க போறேன் அவங்க எனக்கு சொல்லிடுவாங்க அதை நான் இமீடியட்டா நான் செஞ்சிருவேன் என்னுடைய வீட்டுல ஆஹ் ஆனா இந்த பேராவேட்ன்ற மெத்தட்ல இல்ல கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் ஸ்கூல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா என்ன சொல்ல முயற்சி பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு <laughs> அந்த கிராம வருமொழி சங்கமே கேட்கறாங்க அவங்க வர்றாங்கல்ல எங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இல்ல எங்களுக்கு அதன் மூலமா நாங்க ஏதாவது ஒண்ணு பண்ண முடியுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இதை அந்த நிறுவனங்கள் வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க இந்த நிறுவனங்கள் வந்து அதை செய்யவும் செஞ்சாங்க அந்த மாதிரி இந்த கம்யூனிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு இந்த ஊர்ல இருந்து இப்ப தேனி மாதிரி நான் உதாரணம் சொன்னேன் தேனில இருந்து இவங்க போய் சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணாங்கன்னா அந்த சர்வீஸ்க்கான காஸ்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்துருச்சு ஆனா வேற அதே ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு பக்கத்து ஊர்கள்ல யாராவது போய் கூப்பிட்டாங்கன்னா அந்த பக்கத்து ஊர்கள்ல போய் அந்த பயிற்சியை கொடுக்கறதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்க இந்த நிறுவனம் குடுக்கறதுக்கு ஆரம்ப கட்டங்கள்ல நிறைய யோசனை இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து இல்ல நம்ம குடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சர்வீஸ்ன்றது வந்து அது சர்வீஸ் கான்செப்ட்ல மட்டுமேதான் வந்து யோசிக்கப்படுது அது என்டர்பிரைஸா அதுல ஒரு சின்ன ஒரு காஸ்ட் இருக்கும் அதுல சர்வீஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஆனர் வரியும் போது பே பண்ணலாம் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா அது ஒரு பெரிய ஒரு மைண்ட் செட் அது ஒரு ஒரு விஷயம் அதை பிரேக் பண்ணி இல்லைன்னா அதை வந்து மக்கள் புரிஞ்சு உள்ள கொண்டு வந்து எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றது தான் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துட்டு போறதுன்றது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்ன்றது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் தொடர்ந்து வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் வந்து மூலமா நம்ம வந்து அந்த பகுதிகள்ல ஆஹ் ஆடுகள் மாடுகளுடைய இறப்பு விதத்தை நம்மளால வந்து குறைக்க முடியுது ஆடுகள் மாடுகளுடைய வெயிட்ட வந்து நமக்கு கெயின் பண்ண வைக்க முடியுது இன்புட் இன்புட் காஸ்ட் சொல்லக்கூடிய இவங்க வந்து இடுபொருள் இது தீவனம் இதுக்கான செலவுகள் வந்து இவங்க வந்து ஆஹ் குறைஞ்ச அளவுல இவங்களால குறைக்க முடியுது அப்ப ஒட்டு மொத்தமா பார்த்தோம்னா இப்ப ஒவ்வொரு பகுதிகள்ல இது தெரிஞ்ச ஒரு நபர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க மூலமா அந்த என்டையர் கிராமமும் பயன்படுது இந்த நேரத்துல கொண்டு போய் ஆடை விற்கலாம் ஆடை இப்படி கொண்டு போய் விற்கலாம் ஆட்டை வந்து உடல் புழு நீக்கம் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அதனால வந்து நமக்கு ஆடோடைய வெயிட் வந்து கெயின் ஆகும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்மளால வந்து பார்க்க முடியுது தொடர்ந்து என்ன பண்ண முடியுதுன்னா இது இதுல வந்து அந்த பொருளாதாரம் இதுல பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்ஸ வந்து மக்களையும் புரிஞ்சுக்க வைக்க முடியுது அந்த ஒரு நபர் பயிற்சி பெற்றிருந்தாங்கன்னா ஆனா அந்த நபருக்கான சர்வீஸ் காஸ்டா வந்து உள்ள வர்றதுன்றது தான் கொஞ்சம் ஆஹ் இன்னும் சிக்கலாகி போயிட்டு இருக்கு ஆனா அடுத்த ஸ்டேட் போயிடலாம் இருபத்தி இருபத்தி ஒன்னாவது ஸ்டேட் போயிடலாம் நமக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கன்சப்ஷன் அண்ட் லைவ்லிஹுட் நீட்ஸ் இப்போ ஒரு தேவைக்கு ஆஹ் அது மட்டும் இல்ல அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கும் நிதி அஹ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க நிதி இந்த நிறுவனங்கள் மூலமா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது அது மாதிரி தேவைன்ற மாதிரியான தொழில் பயிற்சிகளும் இப்ப பயிற்சி கொடுக்காம விட்டுட்டு அவங்க அந்த தொழில்ல இருந்து மேல வர முடியும் அப்படின்றதுல பெரிய உடன்பாடும் இல்லாம தான் இருக்கு அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறத இன்னும் மேல அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் இருந்தாலும் என்ன சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்களை அடுத்த அடுத்த படிநிலைக்கு கொண்டு போறதுக்கான வாய்ப்பா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த படிநிலைக்கு கொண்டு போறதுக்கான வேலைகளும் வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருக்கிறாங்க சோ ஒரு பக்கம் நிதி ஆதாரத்தை உருவாக்குறது இன்னொரு பக்கம் தேவைன்ற பயிற்சிகளை கொடுக்கறது அப்படின்றதும் தொடர்ந்து இது போயிட்டே இருக்கு ஆனா நீங்க நான் இம்பாக்ட் அண்ட் லேர்னிங் அந்த ஸ்டேடு போயிடலாம் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்டேட் வந்துடலாம் நமக்கு முக்கியமா பாத்தீங்க அப்படின்னா 
வருமானங்கள் ஏற்கப்பட்ட அவங்களுக்கு கொடுக்க வரதுல ரெண்டு சிக்கல் ஒண்ணு ஒரு சிக்கல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த லிஸ்ட் வந்து க்ளோஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்டாட்டிக் இதுக்கு வந்துருச்சு எப்பவுமே இந்த புவர் வெரி புவர் அப்படின்றத வந்து நம்ம என்ன பண்ணா கொஞ்சம் வந்து அதை ஓப்பனாவே வைக்கலாம் ஆஹ் வெளியில வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கணும் இந்த திட்டம் வந்து ஒரு பத்தாண்டு காலம் செயல்படப்படுதுன்னா இதனால வறுமையில இருந்து நான் வெளியில வந்துட்டு மக்களும் வந்து வெளியில வரலாம் நான் இனிமேல் அந்த கேட்டகரி அந்த லிஸ்ட்ல இருக்க வேண்டியது கிடையாது அப்படின்றதுதான் சோ அதற்கான வாய்ப்பும் இந்த திட்டம் வந்து உருவாக்கி கொடுத்துச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் கால 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 காலத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து டைரக்டா நேரடியா கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து தான் பெனிஃபிட் கொடுக்க போறோம்னு சொல்றப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த லிஸ்ட்ல என் பேர் வந்து கண்டிப்பா எப்பவுமே இருந்தே ஆகணும் அதுல இருந்து எடுக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனப்பாங்கு ஒரு மனப்பான்மைக்கு மக்கள் கொஞ்சம் போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது விஷயம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த லிஸ்ட் எடுத்தாச்சுல அப்ப இதுதான் ஃபைனல் லிஸ்ட் அப்போ இனிமேல் இந்த லிஸ்டே ஃபாலோ பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாவட்ட ஆட்சியில் சொல்லிட்டாங்கன்னா அதோட அப்படியே வந்து தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ புதிய புதிய யாரோ ஒருத்த ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு இறப்பு நேர்ந்தாலோ இல்லை வந்து ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கான ஒரு ஏதோ ஒரு வாதம் ஏதோ ஒன்று வந்தாலும் அவங்க இதில் பயன்படுறதுல வந்து சிக்கல்கள் வந்து உருவாயிடுச்சு அடுத்து நம்ம இந்த திட்டத்தில் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் பார்க்க முடியுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவங்களோட லைவ்லிஹுட்ல அவங்களோட வருமான பெருக்கம் அப்படின்றது இருந்துச்சு அப்படின்னு இந்த மிட் டர்ம் எவாலுவேஷன்ல இந்த திட்டத்துல இருந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது ஸோ என் டார்கெட் ஒன்று பெரிய எல்லாம் வைக்கல ரொம்ப கம்மியான அளவுல தான் வந்து இன்க்ரிமெண்டல் இன்க்ரீஸ் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தா கூட ஒரு ஐம்பத்தாறு சதவீதத்துக்கு மேல வந்து அதுல இருக்க மக்களுக்கு வந்து அதுல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்துச்சு அவங்களோட லைவ்லிஹுட்லயும் சரி அவங்களுடைய இன்கம் லெவல்லையும் அவங்களுக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்றதான் இந்த ப்ராஜெக்டோடைய அவுட்கம்மா நம்ம பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் தான் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லேபிள் வல்லரபிள் இந்த மார்ஜினைஸ்ட் செக்ஷன் அந்த கம்யூனிட்டி மக்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் அதிகமா இருக்கு அவங்களுடைய எம்பவர்மெண்ட் இதுல வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்றதும் நம்மளால இத ஒரு இதா பார்க்க முடியும் ஆனா ஸ்லைடு கொஞ்சம் மாத்திருக்கு நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஸோ சோசியல் ஆடிட் கமிட்டி வந்து ஒரு வாட்ச் டாக நம்மளுடைய திட்டங்கள்ல வந்து செயல்பட்டாங்க ஒரு சோசியல் ஆடிட் கமிட்டி வந்து செயல்பட முடியும் அப்படின்றதுக்கும் இது ஒரு இதா நம்மளால வந்து பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த திட்டம் வந்து மித்த ஸ்கீம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இன்ஃபுளுசிங் ஃபேக்டரா அவங்களுடைய பெனிஃபிஷியரி செலக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு இதாகவும் இருந்துச்சு ஆனா ஸ்லைட் இன்னும் ரெண்டு ஸ்லைட் மாத்திடலாம் அடுத்த ஸ்லைட் நான் சேலஞ்சஸ் போயிடலாம் ஸோ இன்ட்ரா வில்லேஜ் ஆக்டிவிட்டி அதை நம்மளால வந்து கொஞ்சம் கன்சாலேட் பண்றதுல பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ ஒன்னு சேர்த்து சில பகுதிகள் அதை நம்மளால பண்ண முடிஞ்சிச்சு அண்ட் சமுதாயத்துல ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை தொடர்ந்து வந்து நம்மளால முழுமையா வர முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல அது வந்து வர முடியல அப்படிதான் நம்ம சொல்லணும் ஆஹ் இப்போ இந்த திட்டத்தின் மூலமா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைவ்லிஹுட் ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலமா நம்ம முக்கியமா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெண் சுயதவி குழு உறுப்பினரா இருந்தா அவங்களுக்கு கடன் அவங்களுக்கு தொழில் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு அதே வீட்டு வீடுகள்ல வந்து ஒரு ஒரு இளைஞர் இருந்தாருன்னா அவருக்கான வேலை வாய்ப்பு அதே குடும்பமா ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கான கடன் உதவி அவங்களுக்கான தொழில் பயிற்சி அவங்க அதுக்கான ஆஹ் செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்து இதுலயும் சில செட் ஆஃப் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து போய் கிடைக்கிறதுல சிக்கல்கள் இருந்துச்சு கலெக்டிவைசேஷன் நம்ம பாக்குறப்போ வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைச்சு அவங்களுக்கு நம்மளால கொண்டு போக முடிஞ்சிச்சா கொண்டு போய் சேர்க்க முடிஞ்சிச்சா எல்லாரையும் ஒன்னா உள்ள கொண்டு வர முடிஞ்சிச்சா அப்படின்னா பகுதி பகுதியா தான் ஒன்னா வந்து கொண்டு வர முடிஞ்சிச்சு தவிர எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து வர்றதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்துச்சு சோ அந்த கிராமத்திலேயே எம்பவர்மெண்ட் வந்து பயிற்சிகள் இது இதெல்லாம் இருந்ததுனால இந்த எம்பவரிங் அப்படின்ற விஷயம் ஒரு 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 முடிவெடுக்கிறதுல இருக்கட்டும் இல்ல யாருக்கிட்டயாவது ஒரு விஷயத்த பேசுறதுல இருக்கட்டும் இது என்னன்னு சொல்றது இருக்கட்டும் அதுலயும் நம்மளால மாற்றம் இருக்குன்றத நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சிச்சு சோ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் நான் சொ
பிளாக் லெவல்ல செயல் பண்றது வட்டார லெவல்ல இவங்க கூட்டமைப்பா செயல் பண்றது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்மளால பார்க்க முடியுது ஸோ ஹையர் லெவல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ சொல்றோம் அதெல்லாம் அந்த திட்டம் அப்பவே வந்து யோசிச்சு வச்சிருந்தாங்க ஆனா நடைமுறைப்படுத்துறதுல சாத்தியக்கூறுகள் ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அடிப்படை விஷயங்களை செயல்படுறதுக்கும் செயல்படுத்துறதுக்கே அதிகமான காலங்கள் வந்து இந்த திட்டம் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அது உண்மைதான் அப்படிதான் அது உண்மையிலே வந்து ஆரம்ப கட்டத்துல என்விசைஸ் பண்ணப்பட்டது போக போக தான் இது வந்து உண்மையிலே இவால்விங்கா தான் இருந்துருச்சு லைவ்லிஹுட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல கலெக்டிவைசேஷன் அப்படின்றது எட்டாவது ஆண்டு காலம் ஒன்பதாவது ஆண்டு காலம் தான் வந்து உள்ள வருது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நாலாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி நாலு பஞ்சாயத்துலயுமே இ கவர்னன்ஸ் சென்டர்ஸ் வந்து உள்ள கொண்டு வராங்க கம்யூனிட்டி காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் மூலமா அந்த சர்வீசஸ் வந்து மக்களுக்கு வழங்கலாம் ஏன்னா ஒரு நபர் அவருடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கோ இல்ல ஏதோ ஒரு வருமான வரி சான்றிதழ் வாங்குறதுக்கு ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் எதெல்லாம் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்து பத்து அந்த காலகட்டங்கள்லயே வந்து இ கவர்னன்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க சிஎஸ்சி மூலமா கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ கவர்மெண்ட்டும் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த கிராம ஒரு மேலிப்பு சங்கத்துல ஏற்கனவே வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு ஏற்கனவே வந்து அதுல ஓரளவுக்கு கம்ப்யூட்டர் வந்து தெரிஞ்ச கேலி அடிக்கிற அளவுக்கான ஒரு மகளிர் அங்க இருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு மேல எக்ஸ்ட்ரா தேவை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி மட்டும் கொடுக்கலாம் ஒரு பயிற்சி மட்டும் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம இதை வந்து இந்த நாலாயிரத்தி நூத்தி எழுவத்தி நாலு சென்டரையுமே நம்மளால வந்து ஈ கவர்னன்ஸ் சென்டரா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த திட்டம் நினைக்குது ஸோ இந்த திட்டம் நினைச்சு என்ன பண்றாங்கன்னா அப்படியே கவர்மெண்ட்டை இதை பத்தி பேசுறாங்க தமிழ்நாடு ஈ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி கிட்ட பேசுறாங்க ஈ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா அப்ப பிராட்பேண்ட் கனெக்ஷன் மட்டும் நீங்க வாங்கி கொடுத்துடலாமான்ட்டு ஸோ ஒரு ஒரு இந்த லைவ்லிஹுட்ல நம்ம வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா இந்த நிறுவனம் ஒரு என்டர்பிரைஸ் செயல்படுறதுக்கும் அதன் மூலமா ஒரு சர்வீஸ் காஸ்ட் எல்லா ஈ கவர்னன்ஸ் சென்டருமே ஒரு சர்வீஸ் காஸ்ட் இருக்கு ஸோ அந்த சர்வீஸ் காஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா திட்டம் வெளியில போனா கூட இது வந்து ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டின்னு ஒன்னு இருக்கும் இந்த ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி மூலம் அவங்க செயல்படலாம் அப்படின்ற இதுல வந்து அந்த இ கவர்னன்ஸ் சென்டரையும் வந்து அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறாங்க ஸோ ஆனா என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இந்த திட்டம் வந்து ஒரு ஓராண்டு காலம் இ கவர்னன்ஸ் சென்டர் இதெல்லாம் வந்து அங்க செயல்படுத்தப்படுது ஆரம்ப கட்டத்துல இந்த இ கவர்னன்ஸ் சென்டர்ஸ்ல இருந்த வழங்கப்பட்ட சேவைகள் பாத்தீங்கன்னா அஞ்சே அஞ்சு சேவைகள் மட்டும்தான் வழங்கப்பட்டுச்சு ஸோ அஞ்சு சேவைக்கான டேக்கர்ஸ் அஞ்சு சேவைக்கான டிமாண்ட் வந்து ஒரு கிராமத்துல எவ்வளவு இருந்திருக்கும் ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்திருக்கும் ஸ்கூல் வந்து முடியிற நேரத்துல டுவெல்த்துக்கான சர்டிபிகேட் அப்ளை பண்றப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து வருமான வரி சான்றிதழ் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படும் ஆனா நாள் தோறும் எப்பவுமே அதுக்கான தேவை இருக்குமானா அதுக்கான தேவை இருக்காது அப்ப இ கவர்னன்ஸ் வந்து ஆரம்ப கட்டத்துல இத இந்த விஷயத்த எடுத்துட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சா கூட தேவை கம்மியா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது என்ன கேட்டா இந்த சென்டருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து குறையுது நேச்சுரலா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் வந்து சர்வீசஸும் இருக்கும் பட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க இதை ரிவியூ பண்ணி பாக்குறப்போ இவ்வளவு சென்டர்ஸ்ல வந்து பெரும்பாலும் செயல்பாடுகளே இல்லை அப்ப இத்தனை சென்டர்ஸ் வந்து டிஃபங்டா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு கண்ணோட்டத்துக்கு வர்றாங்க ஸோ அது அது முற்றிலும் தவறான பார்வை நம்பர் ஆஃப் சர்வீசஸ் நம்பர் ஆஃப் இன்டேக்கர்ஸ் பொறுத்து தானே வந்து அந்த சர்வீஸ் சென்டர் வந்து செயல்படுமா செயல்படாதா இல்லை இருக்கா இல்லையான்றத நம்மளால சொல்ல முடியும் ஆனா அந்த மாதிரி அப்புறம் கால்நடையெல்லாம் அப்ப திரும்ப அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி இந்த சென்டர் எல்லாம் இமீடியட்டா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ஆறே மாத காலங்கள்ல அத்தனை மையங்கள் இருந்ததுன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம்னு ஒரு முடிவு எடுத்து அது மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்றப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து சர்வீசஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு ஒரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஆண்டு காலம் வந்து தொடர்ந்து இந்த சேவைகள் இந்த சர்வீசஸ் இதெல்லாமே வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் டிரான்சிஷன் அண்ட் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொன்னேன் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு மிக ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டோட ஸ்டாஃபிங் இது எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னா வந்து உள்ள கொண்டு வந்துருச்சு அதை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு நம்மளோட ஹியூமன் கேபிட்டல் கிராமப்புறங்கள்ல இருக்க பெண்கள் வந்து முன்னு வந்தாங்க அதனால அது அப்படி குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சு ஆனா ஒட்டு மொத்தமா இந்த திட்டத்தை இன்னொரு இடத்துக்
ஒரு காலகட்டங்கள்ல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து முடிவுக்கு வந்தே ஆகணும் இதுக்கு மேல ஃபண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது ஒரு வருட பங்கு ஒரு பத்தாண்டு காலம் பதினோரு ஆண்டு காலம்ன்றதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கட கட கடனு வேகமா வந்து இந்த க்ளோசிங் ஸ்டேஜுக்கு வந்து கொண்டு வர்றாங்க கொண்டு வர்றப்போ விஷன் பிளான் போடுறப்போ நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த கம்யூனிட்டியோட வேலை செஞ்சிருக்கோமோ அதை உள்வாங்கிறதுக்கு எத்த எந்த அளவுக்கு வேலை செஞ்சோமோ இந்த ப்ராஜெக்ட் இங்க இருந்து வெளியே போக போகுது இதுக்கு அடுத்து நீங்க என்ன செய்யலாம் என்னெல்லாம் செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த டிரான்சிஷன் பிளானோ அந்த டிரான்சிஷன் ஒரு ஸ்மூத்னஸோ வந்து நமக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து மக்களுக்கும் கொடுக்கல அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கும் வந்து சரியா கொடுக்க முடியல அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாஃப் வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குரியான நிலைமையில தான் போய் வந்து நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸ் டிரான்சிஷன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எனி ப்ராஜெக்ட் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் டிரான்சிஷன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனா நிறைய இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பேச்சளவுலயே போயிட்டு இருக்கு டிரான்சிஷன் ஸ்மூத்தா இருக்கணும் டிரான்சிஷனோட பிளான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு அந்த பிளான் பேப்பர்ல இருக்கும் இல்லைன்னா அது வந்து இப்படிதான் இருக்கணும்ன்ற ஒரு இருக்கும் பட் அது ஸ்மூத்தா டிரான்சிட் ஆகாம இருக்கிற விளைவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து செயல்பட முடியாம போயிடும் இப்ப இ கவர்மெண்ட் சென்டர் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உதாரணமாகவும் நம்ம பார்க்க முடியுது அதுக்கு இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு அதாவது ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டியா சேர்ந்து ஒரு விஷயத்த மேலே எடுத்துட்டு வர்றாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எல்லா நேரங்களையும் அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா தான் இருப்பாங்கன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது அதுக்கு காரணம் அதுக்கு என்ன இன்னொரு உதாரணம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இ கவர்னன்ஸ் சென்டர்ஸ் வந்து வர்றப்போ ஈக்குவலண்டா தமிழ்நாடு கேபிள் டிவி கார்பரேஷன் என்ன பண்றாங்கன்னா இதே மாதிரியான அவங்க தான் பயனர் ஆக்சுவலா ஈ கவர்னன்ஸ் சென்டர்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க தாலுகா ஆபீஸ்ல இந்த திட்டம் என்ன முடிவு பண்ணி என்ன பண்ணுச்சுன்னா வருமான வரி சான்றிதழோ இல்ல வந்து ஒரு ஒரு சமூக துறையில இருந்து வழங்கப்படக்கூடிய சான்றிதழ் வாங்கணும்னா தாலுகா ஆபீஸ் தான் போகணும் அப்படின்ற நிலைமை வந்து எவ்வளவு ஆண்டு காலங்கள் தான் இருக்கு இன்னும் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு அதை கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆகினதுக்கு அப்புறமேலும் நம்ம மக்கள் அங்கதான் போய் வந்து வரிசையில் நின்று யாரோ ஒரு புரோக்கர் மூலமா தான் வந்து வாங்க வேண்டியது இருக்கா அதனால என்னென்ன லாஸ் இப்போ ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும்னா ஒரு ஆள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் போய் வந்து அலைஞ்சிட்டு வரணும் இவருக்கு வந்து அந்த அதிகாரி பாக்குற அளவுக்கான ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இருக்காது ஒரு தைரியமும் இருக்காது இவர் ரொம்ப மன வேதனைப்பட்டு தான் அங்கே திரும்பி வர மாதிரியா இருக்கும் இவருடைய ஒரு நாள் கூலி இழக்கணும் ஒரு மூணு நாள் தொடர்ந்து போயிட்டு வரணும் அதுக்கான கூலி இழக்கணும் ஸோ இது அத்தனை விஷயங்களையும் வந்து மனசுல வச்சுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஸோ இனி ஒரு காலங்கள்ல இதை எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா இந்த சேவை நம்மளுடைய மா மையங்கள்ல இருக்கலாம் இருந்துச்சுன்னா இது சரியா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் இதை உள்ள வந்து இந்த திட்டத்துக்குள்ள கொண்டு வர்றாங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாரு நிறைய மாவட்ட ஆட்சி தலைவர்கள் வந்து நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது இப்போ ராம்நா அப்போ இருந்த ராம்நாடு மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் சேலம் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் ஆகட்டும் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் ஆகட்டும் இவங்களும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஸோ அப்ளிகேஷனை வந்து எங்க போட்டிருக்கீங்க என்னைக்கு போடணும் இவ்வளவு நாள் அந்த சர்வீஸ் டைம் பீரியடுக்குள்ள இது வந்து டெலிவரி ஆயிருக்க ஆகலையான்றத ரெகுலரா வந்து ரெவியூ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஏன் ரெவியூ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மளுடைய கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அவங்க அவங்களுடைய பிள்ளைக்கு கம்யூனிட்டி சர்டிவிகேட் வாங்குறதுக்கோ இல்லை வருமான வரி சான்றிதழ் வாங்குறதுக்கோ நம்மளுடைய கிராம வருமான வரி சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இ கவர்னன்ஸ் சென்டர்ல போய் அப்ளை பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு நாள் மூணு அதுக்கு மேலேயும் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆனால் அதே ரெண்டு வீடு தாண்டி இருக்கிறவங்க அதே அதே பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு குழந்தைக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு இவங்க நேரடியாக போய் விஏஓ பார்த்து இல்லைனா வந்து நேரடியாக தாலுக்கா ஆஃபீஸில் போய் இதை அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க தாலுக்கா ஆஃபீஸ்ல அப்ளை பண்ணிட்டு வர்றப்ப அது இமீடியட்டா வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல அவங்களுக்கு அது கிடைச்சிருது ஆனா நம்ம வருமான வலிப்பு சங்கத்தில் அப்ளை பண்றப்ப என்னங்கிறதுனா ஒரு வாரம் ரெண்டு காலம் இது சில இடங்கள்ல வேணும்னே வந்து பண்ற மாதிரி ஒரு காலகட்டம் ஒரு ஒரு மாதிரியான சூழ்நிலை வந்து உருவானதை நிறைய மாவட்ட ஆட்சியிலவர் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இது திட்டமும் வந்து எடுத்து வச்சுச்சு அவங்க முன்னாடி இல்ல இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஏன் வந்து இவங்க இங்க வர வைக்கிறீங்க அப்ப இவங்க வரணும் இவங்களை நேரா பார்க்கணும் நேரா பார்த்து இவங்க அதுக்கு என்ன செய்ய செஞ்சா மட்டும்தான் வந்து சர்டிபிகேட் வரும் உன்னுடைய கிராமத்துல உன்னுடைய இடங்கள்ல நீங்களா போய் நின்று அந்த சர்டிபிகேட்டுக்கு அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து வராது இல்ல டிலே ஆகும் அப்படின்னா இது நாளடைவுல இந்த நிறுவனம் வந்து வளர விடாம வந்து ஒட்ட
டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் நிறைய சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல நம்ம இன்னொரு வந்து அந்த என்டர்பிரைசஸ் அந்த இதை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நிறைய டாக்ஸ் ரன் பண்றதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த இ கவர்னன்ஸ் சென்டர் வந்து ஒரு ஒரு ஆதார நிதியா வந்து செயல்பட்டு இருக்கு ஒண்ணுமே செய்யல நம்ம அந்த பேக்ஸ க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா இல்ல இந்த பேக்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்குன்றப்போ இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் மறுபடியும் வந்து பேக்ஸ் கிட்ட வந்து இந்த சர்வீசஸ் வந்து உள்ள வர வச்சு அவங்களுடைய ஒரிஜினலா அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களோ அந்த வேலையும் சேர்த்து ரெடீம் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருச்சு ஆனா வேற நம்மளுடைய இந்த கிராம உரிமையாளிப்பு சங்கல்ல செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்க இதே மாதிரியான மையங்கள் என்ன பண்ண முடியலன்னா அவங்களுக்கு வந்து போட்டின்ற மாதிரியான ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இது இல்ல இன்னொன்னு நம்மளால அந்த அளவுக்கு செய்ய முடியுமா இப்ப டிலே எல்லாம் வேற ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு ஒண்ணு இன்னும் அந்த உந்துதலும் உள்ள வந்து இல்ல எங்கெல்லாம் அந்த உந்துதலும் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த சென்டர் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் என்டர்பிரைசஸ் ஆக அவங்க வந்து கன்வெர்ட் ஆகி செயல்பட்டாங்க இண்டிவிஜுவல் என்டர்பிரைசஸ்னா நான் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் அது இண்டிவிஜுவல் என்டர்பிரைசஸ் ஆ நான் வந்து கம்பேர் பண்ணி பாக்குறேன் அது இல்லாததுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படின்றது இந்த பண்டு ப்ராஜெக்டோட பண்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மேலு இந்த விபிஆர்சி பிஎல்எஃப் எல்லாமே பண்டு இருக்கு இருந்துச்சு ஆனா ரெகுலர் மீட்டிங் இதுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இந்த ஈ கவர்னன்ஸ் மாதிரியான சென்டர்கள்ல சர்வீசஸ் இப்ப எல்லாம் நிறைய சர்வீசஸ் வந்துருச்சு அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இந்த மையங்கள் இவங்க கிட்ட இருந்து போகாம இருந்துச்சுன்னா ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டியும் இருக்கும் ஆஹ் தொடர்ந்து அது போயிட்டு வந்துருக்கும் அது மட்டும்தான் வந்து சரியா இல்லாம இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இப்போ நீங்க இது எல்லாமே நான் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயங்கள் தான் நான் கவர் பண்றேன் ஆஹ் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அண்ட் கம்யூனிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ வந்து உருவாக்குது எங்கெல்லாம் வந்து கம்யூனிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன்ல கேப் இருக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேப்பையும் நம்ம வந்து பாக்குறோம் வில்லேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் அப்படின்றது இது புதுசா கொண்டு வருது இந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட்டாவே வந்து எவால்வ் தான் வில்லேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர்னு கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் தான் வில்லேஜ் வந்து வில்லேஜ் நாலேஜ் சென்டர் வருது அதுக்கப்புறம் வில்லேஜ் ஈ கவர்னன்ஸ் அதுல வந்து சேர்ந்து வர மாதிரி இருக்கு அப்ப தகவல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஒரு லோன் இருக்கு அப்படின்னா அது தெரியலன்னா இவங்க போய் அவைல் பண்ண முடியாது அப்ப அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அங்க வந்து அவைலபிளா இருந்துச்சுன்னா அந்த மக்கள் அதுக்கு எண்ட் ஐட்ல மாறதுக்கான வாய்ப்பு உருவாகும் சொல்லிட்டு அதையும் வந்து இந்த திட்டம் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கு இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ராஜெக்ட் அண்ணா சொல்றீங்களா சரி ப்ராஜெக்ட் இம்பாக்ட் அப்ப நான் இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து இதா பார்த்தோம் அப்படின்னு ஆனா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடலாம் லைவ்லிஹுட் இப்ப எம்ஜி எனர்ஜி இதுல எல்லாம் வந்து இவங்க உள்ள வரதுக்கா இருக்கட்டும் ஆஹ் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் இன் ஹவுஸ் ஹோல்டு வந்து முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் வந்து ஹையர் இன் பிபி நான் பிபி பிபிபி கம்பேர் பண்ணி பாக்குறப்ப வந்து இதுல கூட தான் இருக்காங்க ஆனா எம்என்ஜிஎஸ்எஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து லோயரா ஆயிடுறாங்க ஸோ செகண்ட் லைவ்லிஹுட் ஆக்டிவிட்டி ஒரு லைவ்லிஹுட் ஆக்டிவிட்டி இல்லாம மறு லைவ்லி இன்னொன்னு செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறப்ப செகண்ட் லைவ்லிஹுட் ஆக்டிவிட்டியா வந்து இந்தியன் ஹெல்ஜிஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பிப்டீன் பாயிண்ட் டூ செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹையரா பாக்குறாங்க ஸோ ப்ரைமரியா இல்லாம செகண்டரியா பர்சன்டேஜ் வந்து எம்ஜி என்ஆர்ஜிஸ் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து அதை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கொடுத்துருக்கு ஸோ மித்தபடி அக்ரிகல்ச்சர் இதுல எல்லாம் ஒன்றும் பெரிய சீசனல் இம்பாக்ட் அதெல்லாம் வந்து பெருசா இல்லைன்றாங்க நெக்ஸ்ட் லேட் போயிடலாம் இது கொஞ்சம் பெரிய ஆனா நெக்ஸ்ட் லேட் போயிடலாம் ஆ ரைட் தேங்க்யூ ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா முப்பது புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து கிராம சபா அட்டன் பண்றாங்க ஸோ முப்பத்தி ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றாங்க நான் ப்ராஜெக்ட் ஏரியால ஸோ ஆனா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே கிராம சபா வந்து அதிகமா வந்து போயிட்டு இருக்காங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நிறைய போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து ஏன் குறைஞ்சிச்சுன்னு ப்ராஜெக்டும் இன்னும் தெரியல இன்னொன்னு கிராம சபை பத்தியும் முழுமையான ஒரு விழிப்புணர்வு உருவாயிட்டு இருக்கு அதை வந்து தொடர்ந்து நமக்கு டிஎன்எஸ்ஆர் எல்லாம் வந்த பாதிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமேலு டிஎன் பிவிபி இங்க இருந்துச்சு நூத்தி இருபது இல்லாத மித்த மித்த பிளாக்ல அவங்க தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஒட்டுமொத்த ஸ்டேட்டுமே வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கிராம சபைய அதோடைய முக்கியத்துவம் பெண்கள் அதுல
ஒரு டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஹவுஸ் ஹோல்டு டெசிஷன்ல உமனுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் நம்ம வேர்ல்டு பேங்கோட வெப்சைட்ல பீ ட்ராக்கிங் தேனின்னு போட்டீங்கனாலே நீங்க அதை ரெஃபர் பண்ணி பார்க்க முடியும் உமனுடைய டெசிஷன் மேக்கிங் வீட்டுல எந்த அளவு இருக்கு உமனுடைய டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து பொது இடங்கள்ல எவ்வளவு இருந்திருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியும் ஸோ மொபிலிட்டிலையும் நம்ம வந்து தாலுகா ஆஃபீஸ் போறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் சிக்னிஃபிகண்டா இதுல இருந்துச்சுன்னு நம்மளால அந்த இந்த ப்ராஜெக்டோட அவுட் கம்மா நம்மளால பார்க்க முடியும் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடலாம் அடுத்ததுக்கு அடுத்ததும் போயிடலாம் நான் நான் கவர் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஊரக புத்தாங்க திட்டம் பற்றி மட்டும் ஆனால் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட் ஊடக புத்தாக்க திட்டம் வந்து நான் சொன்னேன் டிரான்சிஷன்ல ஒரு கேப் இருந்துச்சு இதுல அந்த ஸ்மூத் டிரான்சேஷன் இல்ல இது நேரடி ஆப்ரப்டா அப்படியே வந்து தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ரூரல் லைவ்லிஹுட் மிஷனுக்கு வந்து அது கொடுத்துட்டாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் சோ அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இந்த கிராமப்புறங்கள்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி எடுத்துட்டு போறது அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இன்னும் விபிஆர்சி பிஎல்எஃப் வந்து செயல்பாட்டுல இருக்காங்க ஆனா அதை தாண்டி அடுத்த லெவல்ல வந்து என்ன யோசிக்கலாம் வேற என்ன மாதிரி பண்ணலாம் இல்ல இல்ல ப்ராஜெக்ட வழி நடத்துதல்ன்றது செயல்படுத்தக்கூடிய <laughs> இப்ப இந்த திட்டமுடைய முக்கியமான நோக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஊரக பகுதியில இருக்கிறதுல தொழில் முனைவுகளை வந்து உருவாக்குறது அப்படின்றது அதுக்கப்புறமே வந்து நிதி சேவைகளை வந்து பெற்றுக் கொடுக்கறது மேட்சிங் கிராண்ட் ஃபண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மேட்சிங் கிராண்ட் ஃபண்டை இந்த இந்த திட்டம் வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு இப்ப ரெடியா இருக்காங்க பைலட் வந்து சில இடங்கள்ல மட்டும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ மேட்சிங் கிராண்ட்ல வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து முன்னாடி அஃப்ரெண்டா வந்து நம்ம பேங்க் பே பண்ணிட்டு பேங்க்ல வந்து டோட்டல் கடன் வந்து இந்த என்ன என்டர்பிரைசஸ் ஆரம்பிச்சாலும் அவங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரியும் முரட்டாரம் பீரியடோட அவங்களுக்கான தவணை நிதி வந்து செலுத்த முடியும் கடன் பாக்கியை வந்து அவங்களால செலுத்த முடியும் அப்படின்றது தான் இதுல நம்ம ஒன்னு என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா இந்த தொழில் தான் இந்த தொழில் தான் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம அந்த கிராமத்துல என்ன தொழில் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் சரி அந்த தொழில்ல அவங்களுக்கு முன்னாடி போகும் பட்டுச்சுன்னா அவங்க வந்து நிதி கொடுக்கலாம் இதுல பிப்ல இருக்கணும்னு சொல்லி அவசியம் இல்ல இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வரைக்கும் கடன் வந்து அந்த கடன் யாருக்கெல்லாம் முன்னுரிமை படுத்தி வழங்கப்படும்னா பிப் லிஸ்ட்ல இருந்தா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ப்ராஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நமக்கு அந்த மாதிரியான ஏழை மிகவும் ஏழை பட்டியல்ல வந்து அவங்க இருந்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அவங்க வந்து ஒரு தொழில் முனைவோருக்கான தகுதிகளும் தொழில் முனைவோருக்கான சிந்தனையும் தொழில் முனைவோருக்கான செயல்பாடுகளும் செய்யறவங்களா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இது பாக்குது கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் மட்டும் இப்ப வந்து எஸ்சி எஸ்டி விமன் பெனிபிஷரி இவங்களுக்கு எல்லாருமே சுய இருக்கு உறுப்பினா இருக்கணும் இல்லைனா குடும்பத்தை சார்ந்த நபரா இருக்கணும்ன்றதுல மாற்று கருத்து இருக்காது ஆனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது தொழில வந்து புதுசா உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்குது பழைய இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஆடு மாடு சின்ன லெவல்ல இருக்கும் பட் இது இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ப்ராஜெக்டையும் புதிய தொழில்களை உருவாக்குறதுக்குமான வாய்ப்புகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்குது ஆனா நான் கடைசி கடைசி சேட்டு போயிடலாம் ஆறாயிரம் உற்பத்தியாளர்கள் குழுக்களை வந்து உருவாக்கணும்ன்ற செயல்பாடுகளோட குழுக்களை வந்து உருவாக்கி செயல்படுத்திட்டு உற்பத்தியாளர்கள் குழுக்களை கொண்டு போறோம் ஆயிரம் தொழில் முனைவோருக்கான குழுக்களை வந்து உருவாக்குறது தனிநபர் தொழில் நிறுவனங்களா வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்றதும் இதனுடைய செயல்பாடா இருக்கு திறன் பயிற்சி கம்யூனிட்டி ஸ்கில்ஸ் ஸ்கூல் கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் ஸ்கூல் கொண்டு போறாங்க இது நூத்தி இருபது மா நூத்தி இருபது வட்டாரங்கள்லய
இது அத்தனை செயல்பாடு இது நான் அறிமுகமா தான் இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் இதெல்லாம் திட்டம் வந்து என்ன ஸ்டேஜ் பண்ணிருக்குது இனிமேல் பண்றதுக்கான வேலையா வந்து பாத்துக்கணும் இந்த டார்கெட் நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த திட்டத்துக்கு இவ்வளவு பேர் ரீச் பண்ணணும்னு சொல்லி இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா நான் சொல்றேன் அதுல இப்போ பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த கொரோனா காலம் வந்து வேளாண்னா இந்த போஸ்டர் பண்றப்ப என்னன்னா அது லைவ்லிஹுட் அந்த கொரோனா இதோட அந்த மாஸ்கோட போட்டது பண்ணிருந்தாங்க சோ இந்த திட்டம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரியான காலகட்டங்கள்ல எப்படி எடுத்துட்டு போறது இப்ப கொரோனா வந்துருச்சு பாதிக்கப்பட்டப்போ இந்த திட்டம் வந்து ஓப்பனா இருக்கு லைவ்லிஹுட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய என்டர்பிரைசஸ் வந்து இப்ப டிஸ்ட்ரெஸ் ஆயிருவாங்க ரூரல் எக்கனாமில வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த கேஷ்லோ வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அந்த கேஷ்லோ வந்து இப்ப இல்லாம போயிடுச்சு கேஷ்லோல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா இமீடியட்டா பணத்தை வந்து முதல்ல அவங்க கையில கிடைக்கிற மாதிரியான வேலைகள் செய்யணும் அப்படின்னு வந்து கவர்மெண்ட்டும் முடிவு பண்றாங்க இந்த திட்டமும் முடிவு பண்றாங்க அப்ப பணத்தை வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும்ன்றப்போ குறுகிய காலகட்டங்கள்ல எங்களுடைய கடந்த ஒரு ஒரு இரண்டு மாத காலங்கள் முழுமையான வேலை வந்து இதே வேலை தான் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்ப என்ன மாதிரியான வேலைகள்லாம் சரி அப்ப ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் என்டர்பிரைசஸ் என்ன என்டர்பிரைசஸ் இருந்தாலும் சரி ஒரு கிராமத்துல குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எட்டு என்டர்பிரைசஸ்க்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா வணிக வந்து அந்த பணத்தை வந்து அவங்களுக்கு கொண்டு போயிடலாம் முதல்ல கேஷ் ஃப்ளோ அவங்க கிட்ட போயிருச்சுன்னா அவங்க தொழில வந்து திரும்ப எடுத்துட்டு வந்து செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அதற்கான செயல்பாடுகள்ல ஒன்னா ஒன்னு இதா பண்ணியாச்சு அப்புறம் ப்ரொடியூசர்ஸ் குரூப் இருக்கிறாங்க என்டர்பிரைசஸ் குரூப் ரொம்ப கம்மியான நம்பர்ல தான் இருக்கிறாங்க இந்த ப்ரொடியூசர் குரூப்புக்கும் உள்ள பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒன்னு அவங்க விவசாய பொருட்களை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அவங்க அதை கலெக்டிவைஸ் பண்றதுல பிரச்சனை இருக்கு இல்லைன்னா அவங்க இதுக்கு அடுத்து என்ன செய்ய போறாங்க அப்படின்றதுலயும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஸ்டாக்னா வந்து ஒரு ஃபீல் பண்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிருச்சு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வெளியில எடுத்துட்டு போறதுலயும் அவங்களுக்கு கஷ்டம் இன்புட் அவங்களுக்கு தேவைன்ற ஒரு ஃபெர்டிலைசர்ஸா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் இதுவும் உள்ள வரதுலயும் இவங்களுக்கு சிரமம் இருக்கு இப்ப பணப்புழக்கமும் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு அப்போ இது அத்தனை லிங்க் பண்ணா டெக்னிக்கலா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து லிங்க் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு இமீடியட்டா என்ன பண்ணோம்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் குரூப் சரி அந்த மாதிரி என்டர்பிரைஸ் குரூப் மேல ரொம்ப பாக்கணும் நான் விருதுநகர் போயிருக்கும் போது பார்த்தது என்னன்னா அது இந்த புதுவாழ்வு திட்டம் இருக்கிறப்போ இது கடைசியா வந்து முடிவு போறதுக்கு முன்னாடி என்டர்பிரைஸ் என்டர்பிரைஸ் குரூப் உருவாக்கி ஒரு கார்மெண்ட் யூனிட் வச்சு கொடுத்து கேரளால இருந்து அவங்களுக்கான ஆர்டர்ஸ் எடுத்து கொடுத்து அவங்க தச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இடையில ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு தடவை வந்து இவங்களால சரியா ஆர்டர் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியல ஏன்னா சரியான ஆட்கள் இல்ல கொஞ்சம் உடம்பு முடியல ஏதோ ஒரு காலகட்டங்கள்ல இவங்க ரெண்டு மூணு மாசம் வந்து சரியா லோன் கட்ட முடியாம போயிருது அப்ப ஏற்கனவே ஆறு மாத காலங்கள் என்ன இந்த திட்டத்தோட வழிகாட்டுதல் இல்லாம என்ன செய்யலாம் ஃபண்ட் ஃப்ளோ இல்லாம அவங்க ரொம்ப வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு அந்த திட்டத்தை அந்த செயல்பாடை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலான்ற மாதிரி வந்திருக்காங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் மேல வந்து இல்ல இது நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம் இது நம்ம இழுத்துட்டு போனா சரியா தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தற்சமயம் ஒரு மூன்று ஆண்டு காலங்கள் கழிச்சு அவங்கள போய் திரும்ப நம்ம வந்து பாக்குறப்போ அவங்க அந்த ரெண்டு வேட காலங்கள் நான் பட்ட கஷ்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவரிக்கிறப்ப நமக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அதாவது ஏன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் டிரான்சிஷன் ஸ்மூத்தா இல்ல அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு உருவாக்கும் ஒரு நபர் முன்னேற்றதுல மட்டும் இல்ல அவங்க பின்னடை வாடுறதுக்குமான காரணம் அப்ப ஏற ஒரு நாலு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல அவங்க வந்து கடன் ஆகி அந்த கடன்ல இருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிளா ஒரு வேலை வந்து அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஓரளவுக்கு ஆர்டர் இருக்கு இப்ப கடன் வாங்கின கடனை திரும்ப கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டேன் அதனால திரும்ப நான் வந்து கடன் கேட்க முடியும் வேற நகைக எதுவுமே வந்து என்கிட்ட இல்ல அது எல்லாத்தையுமே வித்துட்டேன் இப்ப சொந்தக்காரவங்க யாரும் இல்ல அவங்க அவங்கள்ட்ட நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவங்க வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்கல பாதி தான் கொடுக்க முடிஞ்சு மீது நான் கொடுக்க தான் போறேன் ஆனா இப்ப கொடுக்க முடியல அப்படின்னு ஆனா ஒரு திட்டம் சரியான வழியில் நடத்திட்டு போய் அந்த சரியா க்ளோஸ் ஆகலன்னா அதோட இம்பாக்ட் நெகட்டிவ் இம்பாக்டும் இந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இன்னைக்கு அதனாலதான் என்னன்னா நம்ம ஆனா அடுத்த ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான இண்டிவிஜுவல் என்டர்பிரைசஸ் வந்து செயல்படணும் அப்படின்னா இந்த இண்டிவிஜுவல் என்டர்பிரைசஸ்க்கு நம்ம ஒரு நிதி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆஹ்
ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் குரூப் பத்து லட்ச ரூபாய் நிதி நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கான திட்டம் ஒரே இடத்த அந்த திட்டமும் இப்ப செயல்பாட்டுல வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட்ல எந்த ப்ராஜெக்டுமே வரும ஒழிப்பு அண்ட் லைவ்லிஹுட் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்க ப்ராஜெக்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லேபிள் வல்லுநர்களுக்கான ஸ்பெஷல் அட்டன்ஷன் போக்கஸ் ஒன்று தான் பாக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து டபுள் இ டிஸ்அட்வான்டேஜ் அவங்க அதனால அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில ஏதாவது லோன் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துலாம் சாஃப்ட் லோனா கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முரட்டணி திட்டம் அவங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி இளைஞர்கள் மைக்ரண்ட் ரிட்டர்னே ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அரசு சார் வந்து அதை பத்தி நிறைய எழுதியிருக்காங்க நிறைய விவாதங்களும் போயிருந்துச்சு நானும் இடையில உணவு வந்து அதை பத்தி கேட்டிருந்தேன் சார் கிட்டே இப்போ வெளியூர்கள்ல இருந்து நிறைய பேர் நம்ம ஊர்கள்ல இருந்து வெளியூருக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்தவங்க இருக்கிறாங்க அப்ப அந்த மாதிரி மைக்ரண்ட் ரிட்டர்னி வந்து இங்க என்ன செய்ய போறாங்க மறுபடியும் அங்க வேலை இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான சூழ்நிலை உறுதி ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றது தெரியல போவாங்களா இல்லையான்னு அவங்களுக்கும் தெரியல கூப்பாங்களா இல்லையான்னு அவங்களுக்கு தெரியல ஆனா இந்த காலகட்டங்கள்ல சில பேர் வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்யலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் முனைப்போட இருக்கலாம் முயற்சி செய்யலாம் அப்ப அந்த மாதிரியான நபர்கள் மட்டும் எல்லாத்துக்கும் நம்ம பண்ண முடியாது பட் தொழில் செஞ்சு இங்கேயே இருக்கலாம் இங்கே நம்ம வந்து தங்கிடலாம் அப்படின்ற மாதிரியான இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்க கிட்ட பேசி கவுன்சில் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு நபருக்குமே ஒரு ஒரு லட்சத்து ரூபாய் வரைக்கும் பணமா கொடுத்தோம்னா சோ அந்த மைக்ரண்ட் வந்து குறையும் வெளியில இருந்து வந்தவங்க இன்னும் டிஸ்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புதிய தொழில் வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுக்கறதுக்குமான வாய்ப்பு செய்யலான்றதுதான் சோ கோவிட் அசிஸ்டன்ட் பேக்கேஜ்னு ஒரு முந்நூறு கோடி ரூபாய்க்கு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க சிஎம் அதை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் எல்லா ஊர்கள்லயுமே வந்து மினிஸ்டர்ஸ் இல்ல எம்எல்ஏ வந்து அத பண்ணிட்டே இருந்தாங்க நான் நம்ம குரூப்ல இருக்க எல்லா மெம்பருக்கும் என்ன சொல்றேன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இருபத்தி இப்ப முப்பது மாவட்டங்கள்ல செயல்பட்டு இருக்கு நூத்தி இருபது வட்டாரங்கள்ல செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு சோ அங்க இருக்கக்கூடிய பிஎல்எஃப் பிஎல்எஃப் மூலம் விபிஆர்ஸ் மூலமா இந்த ஃபண்டை வந்து அணு வாங்கலாம் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அது மாதிரி வந்து நம்மளுடைய ப்ரொடியூசர் பார்மர் ஆர்கனைசேஷன் அங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட் அணுகுனாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபண்டு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் யூத் மைக்ரண்ட் இருந்தாங்கன்னா ஏற வந்து மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு கிராமங்கள்ல இருந்து வெளியூர்கள்ல இருந்து யாராவது யூத் வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் நம்மளால கடன் உதவிய வந்து கொடுக்க முடியும் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த விஷயத்த பத்தியும் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் சோ கவர்மெண்ட் அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இது ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்க்க வேண்டியது என்டையரா என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ப்ராஜெக்டோட காஸ்டே மொத்தம் ஆயிரம் கோடி தான் ஆனா இந்த மாதிரியான கோவிட் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அன்பார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன் இருக்குதுன்னா ஆல்மோஸ்ட் முப்பது சதவீத நிதி என்ன பண்ணிருக்குன்னா இம்மீடியட்டா ஒரு முந்நூறு கோடி ரூபாய் கோவிட் அசிஸ்டன்ட் பேக்கேஜ்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான கைட் லைன் பிரிப்பேர் பண்ணி இது இதுக்கான வேலைகளும் வந்து இப்ப தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு எயிட்டி க்ரோஸ் மேல வந்து ஃபண்ட் வந்து நேரடியா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கே வந்து டிஸ்போஸ் டிஸ்போஸ்மெண்ட் ஆயிருச்சு சோ சோ ப்ரோக்ராம் லைவ்லிஹுட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல நம்ம இன்னொரு என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் பிளெக்சிபிளா இருக்கணும் இதுதான் பிக்சட் இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம கவர்மெண்ட் வந்து இதுல இந்த விஷயத்திலயும் நம்மளால பாக்க முடிஞ்சிச்சு இதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம வந்து என்னன்னா வெறும் மாடு ஆடு வாங்கி வைக்கிறதுல மட்டும்தான் இருந்துச்சு அவங்களை வந்து கொஞ்சம் அத ஒரு கலெக்டிவைஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு முயற்சி பண்றப்பையும் அப்பவும் வந்து அஹ் ஃபண்டை எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி இல்ல இதை நம்ம முயற்சி பண்ணி பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணாதான் இருந்தாங்க பட் அது அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியாதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிஇத்துல இருக்க அப்படியே அந்த நூத்தி இருபது பிளாக் நம்ம எடுத்திருந்தோம்னா இமீடியட்டா வேற மாதிரி ஹையர் அலர் ஆக்டிவிட்டிஸை உடனடியா செஞ்சிருக்கலாம் ஆனா இங்க வந்து இமீடியட்டா அதை செய்யறதுக்கான சாத்தியங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஏன்னா பேஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு பணம் வந்து முன்னாடி அங்க புழங்கப்படல பயிற்சிகள் அந்த அளவுக்கு வந்து போய் சேர சேர்ந்திருக்க வேண்டியது வந்து அஹ் சேரல ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரியான நிறுவனங்களுக்கு அஹ் அதை கொண்டு போய் அதை வழி நடத்துறதுக்கே பாத்தீங்கன்னா அரசாங்கத்துல அரசாங்க நபர்கள்ட்ட வந்து அதிகப்படியான அனுபவமும் இல்லாம இருக்கு அதனாலதான் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ரூரல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ப்ராஜெக்ட்ல நிறைய நிறுவனங்கள் யாரெல்லாம் வந்து ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அவங்கள உள்ள கொண்டு வந்து அவங்க மூலமா அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் வந்து நம்ம பயன்படு
உண்மையிலே தெரிஞ்சு இதெல்லாம் வந்து நடைமுறைப்பட்டிருக்கு செயல்படுத்துறதுக்கு தகுதியான நபர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல உள்ள வர்றதே கிடையாது இதை பற்றி வந்து அவங்க தெரியாம இருப்பாங்க அந்த வெளியில இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ல உள்ள வர்றதுக்கு ஓப்பனா எப்பயுமே இருக்கணும் அது இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அதுவும் வந்து சிக்கலா தான் ஆயிரும் சரியான நபர் உள்ள வராம ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு நபர் நான் டெக்னிக்கல் ஏஜென்சி உள்ள வந்தாலும் இந்த லைவ்லிஹுட் மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து போக போறதுல நிறைய சிக்கல்கள் இருப்பாங்க உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இதுல வேற ஏதாவது 